அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நாம பார்க்க போறது வாரந்தோறும் வள்ளுவம் கலந்துரையாடல் ஐம்பத்தி நாலர நான்காவது அதிகாரம் பொச்சவாமை எழுநூத்தி ரெண்டாவது நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு திருக்குறள் ஆரம்பிச்சு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலு அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூணு அதிகாரம் முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் பிரமிப்பா தான் இருக்குது எப்படி முடிச்சோன்றத விட பரவாயில்லையே நம்மளும் ஐம்பத்தி நாலு அதிகாரம் பேசி இருக்கிறோமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு நம்மளே நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம இதை கலந்துரையாடணும் முடிவு பண்ணி பல வாரங்கள் முடிந்த அளவுக்கு கலந்துரையாட இருக்கோம் அந்த கலந்துரையாடல்ல நம்மளுடைய சுய அனுபவங்கள் அதாவது திருக்குறள் மட்டும் படிச்சுட்டு அதனுடைய பொருள் மட்டும் சொல்லாத அதுல இருந்து இன்றைக்கு நம்மளுடைய சுய அனுபவங்கள் எங்க கனெக்ட் ஆகுது எந்த மாதிரி நம்ம அதோட ஒப்பிடுறோம் அப்படின்ற விஷயங்கள் செய்திகளும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படி பேசும்போதுதான் நம்ம வந்து இன்றைய வாழ்க்கையின் முறைய நம்ம இன்றைய வாழ்க்கையில நாம வந்து ஆஹ் இப்ப இந்த படிச்ச விஷயத்த எங்க கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்றது தெரியும் எந்த அளவுக்கு அது பொருந்ததுன்றதா நமக்கு தெரியும் அதுதான் நம்மளோட செயலா இருந்தா நல்லா இருக்கும்ன்றதுதான் மைண்ட் யூர் மைண்ட்ல நம்ம திருக்குறள் படிச்சோம் எல்லாரும் படி பேசுறாங்க திருக்குறள் படிச்சுட்டு பொருள் சொல்றாங்க அப்படின்றத விட ஒவ்வொரு அனுபவமும் அந்த ஒவ்வொரு குரலுக்கு சார்ந்த அனுபவம் நம்மளோட ஆஹ் வாழ்வியல இன்றைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்றது சொல்லும் போது அது பார்க்கிறவர்களுக்கும் அதை பற்றி சிந்திக்க தூண்டும் அது ஓகே இந்த குரல் வந்து பழைய காலத்துல என்ன சொன்னாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்க இப்ப எப்படி வாழ்க்கையில நம்மளோட கனெக்ட் ஆகுதுன்றது வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய செயலா இருக்கும் பல பலருக்கு உதவும்ன்றது தான் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியோட சாராம்சம் இப்ப இன்றைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறது கொச்சுவாமை கொச்சாமைன்றது என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம்னா நம்ம இது வரைக்கும் என்னன்றது பலருக்கு தெரியுமான்றது தெரியல ஞாபகம் மறதி 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 தான் மறதிய பத்தி தான் சொல்றாரு இன்னைக்கு இது வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு உங்களோட ஒவ்வொரு விஷயத்துல பல செய்திகளை நம்ம பல செயல்களை நாம வந்து மறந்துடுறோம் சில நேரத்துல மறந்துற மர மறக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லதுன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பட் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை மறந்துட்டோம்னா அது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் நம்ம ஒரு காரியம் செய்யணும் அதை என் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை பாதிக்க இப்ப மறந்துட்டோம் செய்யக்கூடிய நேரத்துல மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் அப்படின்றத பத்தி சொல்றாரு நிறைய செயல்கள் சொல்றாரு அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில நடந்திருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய செய் விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் மறந்துருப்போம் பல பலருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம் போக மறந்துருப்போம் கல்யாணம் கல்யாண வேலை வந்திருக்கோம் கல்யாணம் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க பத்திரிகை கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க பத்திரிகை டேட் எல்லாம் கரெக்டா நோட் பண்ணி வச்சிருப்போம் அன்னைக்கு சுத்தமா மறந்துட்டு வேற எதனா வேலைக்கு பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி நானும் பண்ணிருக்கேன் சோ மறதி எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய புகழை கெடுக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாரு அதான் இந்த இந்த அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் ஆஹ் யார் படிக்கிறது மாலதி படிக்கிறியா சரி சார் கூடம் படிப்பார்கள் மகிழ்ந்திருக்கும் போது மறதியால் வரும் சோர்வு ஒருவனுக்கு வரம்பு கிடந்த சினம் வருவதை விட தீமையானது வர்ண கோபத்தை விட தீமையானது ஒரு செயலை மறந்து இருக்குது சந்தோஷமா இருக்கிறப்ப ஒரு வேலை மறந்து இருக்குது சந்தோஷமா இருக்கிறப்ப கிரிக்கெட் ஜெயிச்சு ஆச்சு அடுத்த நாளைக்கு ட்ரெயின் பிடிக்கணும் மறந்துட்டா பெரிய அது மாதிரி எல்லாம் சொல்லாம இல்ல ஆபீஸ் போற டியூட்டி மறந்துட்டு நம்ம வீட்டுல கீழ் டூடி அடிச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அதெல்லாம் பெரிய தீமை சொல்லலாமா இப்படி எல்லாம் இருக்கு ஆபீஸ் போறவங்க போகாம சீட்டு விளையாடுறவங்க எல்லாம் நான் ஆபீஸ்ல பாத்து சீட்டு விளையாடுறது அவ்வளவு உண்மை உண்மை ஆபீஸ் சீட்டு விளையாடுறதுல அவ்வளவு கிரேசியா இருக்க என்னுடைய துணி சொல்லும் பார்த்திருக்காங்க ஆபீஸ் வரதே மறந்துடுவாங்க சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை விளையாடுறதுனால நெக்ஸ்ட் மறந்தே போயிடுவாங்க ஓகே சார் சொல்லுங்க சார் அதாவது ரொம்ப இது ரொம்ப நுட்பமான அதிகாரம்னு சொல்றாங்க அதாவது சாதாரண மறதியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பின்னாடி சொல்றாரு இது உவகை மகிழ்ச்சியில வருகிற சோர்வுங்கிறார் இப்போ ஒருத்த நல்ல நிலைமைக்கு போயிட்டா அடுத்தது தொட போறான் ஒரு ஒரு வீடியோ பாத்துறான் 
அந்த வீடியோல எல்லாரையும் கபடி மேட்ச் தொட்டுட்டான் தொட்டுட்டா ஒரு அடிக்குள்ள எதிர்த்து அந்த நடுக்கோடு இருக்கு அதை தொட்டுட்டா எல்லாரும் அவுட்டு நான் ஜெயிச்சுனான் அப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா நின்றுகிட்டு இருக்கேன் ஒருத்தர் எதிரி இல்லைன்னு எங்க இருந்தோ ஓரத்துல இருந்தவன் ஒருத்தன் புயல் மாதிரி வந்து இவன அப்படியே அலக்க அங்க தூக்கிட்டான் தள்ளிட்டான் இந்த இந்த மகிழ்ச்சி நான் வெற்றி உறுதி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரு சோர்வு உண்டாகு பல சோர்வு நமக்கு இருக்கு சொற்சோர்வு சொல்றாரு ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் காத்தோம்பல் சொல்லின்கண் சோர்வுனாரு அந்த சொல்லுல சோர்வு படாதேன்னு சொல்றாரு எந்த சோர்வு நமக்கு உடம்புல சோர்வு வருது அந்த சோர்வு வருது இங்க சோர்வு வருது பல சோர்வு சொல்றாரு இந்த அதிகாரம் முழுவதும் அவர் சொல்லிடுறாரு வர வரையறை முதல் குரலில் சொல்லிடுவார் உவகை மகிழ்ச்சியில ஒரு சோர்வு அந்த உவகை எப்பவெல்லாம் வருதுங்கிறாங்க பொருள் ரொம்ப இருந்தா உவகை வந்து அந்த ஒரு ஆணவம் வந்துருதுங்கிறாங்க அதே மாதிரி வீரம் எதாவது ஜெயிச்சது நான் எதையுமே ஜெயிக்கல அது ஜெயிச்சுட்டேன் எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சுட்டேங்கிற வருது பாருங்க அப்போ ஒண்ணு வருதுங்கிறாங்க அதான் சிறந்த உவகைன்னு சொன்னாரு இப்ப சார் சொல்றது இந்த நம்ம சீட்டு விளையாட்டம் ஒரு மனத்துல ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு அது உவகை உவகையில் வருகிற சோர்வு அது அதுக்கு கூட கொஞ்சம் நுட்பம் சொல்றாரு இவர் சிறந்த உவகை சோர்வுங்கிறார் அப்படி ஒரு சோர்வு வருது பாருங்க அது எல்லாக்கு அது இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பட்டம்ங்கிறார் இன்னொன்னு கோவம் வந்தா அதாவது சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லின்னு சொல்லிட்டாரு இங்க கோவ கோவம் வந்தா என்ன பண்ணுமா அடுத்தவனை தான் முதல்ல ஒரு துன்புறுத்துவான் அப்புறம் இவன் உணர்ந்து பார்த்த ஒரு கில்ட் ஃபீலிங்ல இவன் துன்புறுத்துவான் அதை விட கூட அந்த அந்த கோவம் வந்தா ரொம்ப கேடு ஆனா அதை விட கூட இது கேடுங்கிறாரு அது அது ரொம்ப நுட்பமான குறை இந்த பொச்சு அப்படின்னா ஒரு துளை புளி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு பள்ளம் பொச்சு அப்படிங்கறது ஒரு இந்த கலோக்கியலா கூட பல சொற்கள் சொல்லுவாங்க பெண் இது அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா துளை எங்கேயாவது பொல் அப்படின்னா அப்படி ஒரு உடிய வச்சு இப்படி பொல்லுதல் பொல்லா பிள்ளையாரும் ஒரு பிள்ளையார் இருக்காரு அவர் என்னன்னா உளிய வச்சு உண்டாக்காத பிள்ளையாரும் பொல்லா பிள்ளையார் அதை பொல்லாக்கி என்ன மாதிரி இங்க பண்றாங்க குண்டுலான் ஆக்கி பொல்லா பிள்ளையார் பொல்லா பிள்ளையார்னா குளி உளியாரால குளி குளியா ஒட்டி எடுக்காத பிள்ளையார் தானே உருவான பிள்ளையாருங்கிறது அதுக்கு பேர் பொல்லா பிள்ளையார் அப்போ பொல்லுதல் பொச்சுனா குளி குளினா ஒரு இடத்துல ஒரு குளி விழுந்துச்சுன்னா ஒரு மறதி வர்றது மாதிரி அதாவது விழிப்புணர்வுல ஒரு சோர்வு என்ன ஏன் அந்த சோர்வு வந்துச்சு நான் பெருமிதம் என்னுடைய பொருட்சி இது பொருளால வந்த செருக்கு பதவியால வந்த செருக்கு எவ்வளவோ பேருக்கு பதவியால வந்த செருக்குல மத்ததை கவனிக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி உள்ள அந்த சோர்வ சொல்ற உபகையின் சோர்வு சிறந்த உபகையின் சோறு இறந்த சினத்தை விட இறந்த சினம்ங்கிறது ரொம்ப இருக்கிறதுலயே கொடுமையா அதுவான வேகமான சினம் அதை விட இது கொடிது அப்படிங்கிற சொல்றாரு ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய அதிகாரம் பாக்கலாம் நண்பர்கள் சொல்லுங்க பலருக்கு அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய நல்ல மகிழ்ச்சி வரும் போது சந்தோஷம் வரும் போது நாளைக்கு என்ன செய்யணும்ன்றத மறந்துடும் இதுல இருந்து வெளிவரணும்னா என்ன சொல்றாரு இது மாதிரி நடந்தவன் ஒன்பதாவது குரல்ல சொல்ல போற இது மாதிரி நடந்தவன் வாக்கியை எண்ணிப்பாரு அதை அழிஞ்சாருல நீ அப்ப அது அந்த அந்த இது சொல்லாதேன்னு சொல்ல போறாரு நம்ம கொடுக்குற வழி அவரு இதற்கு கொடுக்குற தீர்வு ஒவ்வொன்னா சொல்லிக்கிட்டு வருவார்ல முதல்ல அத சொல்றாரு அப்புறம் அதனால வந்த கேட சொல்றாரு அப்புறம் கடைசியில அதுக்கான தீர்வ சொல்றாரு இவ்வளவு நீங்க இப்ப ஸ்டீபன் சார் சொன்னது மாதிரி இது வரைக்கும் அந்த இந்த இதால அழிஞ்சவே இருக்கான்ல அவனையெல்லாம் நீங்க எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீ உவகையில் சோறு சொல்லுவியா அப்ப விடாத ஒரு ஒரு நோக்கம் நம்ம அடைய போறோம் அதை அடைஞ்சிட்டாங்க கிட்டத்துல வந்து கூட விட்டவ மணியசி பிடி பிடி இந்த கப் அந்த லிப்பு மாதிரி அந்த கடைசியில முடிச்சாட முடிஞ்சது முக்கா கிணறு தாண்டுனா அது கிணறு தாண்டு மாதிரியா அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தெல்லாம் இதுல இருக்கு 
ஃபுட்பால் ஞாபகம் இருக்கு சார் ஃபுட்பால் கேம்ல அப்படிதான் ஒருத்தன் கோல் அடிச்சிடுறான் கோல் கீப்பர் பால தடுத்துறாரு தடுத்து பால எகிரி விளையாட்டு விழுது எகிரி ஜம்ப் மேல போகுது கோல் தடுத்துறதுல ஜாலியா இருக்காரு அந்த பந்து கையில விழுந்து காத்தால மறுபடியும் போயிட்டு பின்னாடி கோல் போயிடுது அந்த ஒரு சந்தோஷத்துல அந்த பால மறந்துடலா இருப்பாருங்க கோல் ஆயிடுது பொதுவா வந்து சார் பொச்சாப்புன்னு சொல்லும் போது நம்ம நினைவு மறதின்னு சொல்றோம்ல அது சொல்லல அவரு அதுதான் அதுல ஐயா நினைவு மறதி சொல்லல ஆக்சுவலா வந்து மதிக்காம இருக்கிறது அப்புறம் வந்து இந்த தொடர்ந்து அது ஒரு சில நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த உற்சாகத்துல சில விஷயத்த நம்ம ஒதுக்கி வச்சிருவோம் பாருங்க அதுதான் அந்த ஒதுக்கி வைக்கும் ஒதுக்கி வைக்கிற கூடாது அதுதான் அந்த ஒதுக்கி வைக்கிறது தான் பொச்சாப்புன்னா எதிர்மறையில ஒச்சாவாமை என்பது என்னன்னா மகிழ்ச்சி செருக்கு மகிழ்ச்சி செருக்கால் சோர்வடையாமல் இருப்பது அதுதான் ஒச்சாவாமை என்பதை இன்னைக்கு நம்ம சொல்லும் போது மிதப்புன்னு சொல்லுவோம்ல ரொம்ப மிதப்புல அலையிறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா அதுதான் அந்த மிதப்புல இவன் ரொம்ப மிதப்பா இருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்றது அப்ப அதாவது நமக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி வரும்போது அளவுக்கு மீறிய மகிழ்ச்சி வரும்போது இப்ப நீங்க சொன்ன உதாரணம் எல்லாம் சரியான எடுத்துக்காட்டு தான் அந்த கடமையை நம்மடைய கடமையை புறக்கணிக்க கூடிய ஒரு உழப்பாங்கு நமக்கு மேலாங்கும் அப்படி மேலாங்கும் போது அவ்வாறான எண்ணா நமக்கு தோண்டா முடியாத அளவுக்கு தோண்டா வண்ணம் நம்மை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு தான் அந்த அதிகாரத்தை அவர் படைச்சிருக்கிறார் அப்படி இந்த பொச்சாவணமே வெற்றி போச்சு கொஞ்ச நேரம் கண நேரம் கூட அது வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கறதான் இங்க ரொம்ப சிறப்பா நமக்கு சொல்றாங்க அது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான குதா அது வந்து முதல் குரல்ல பார்க்கும் போது அந்த சினம் என்பது ரொம்ப மோசமான விடயம் இல்லையா அதுதான் சின்னத்தை வேற இருக்க வேணும்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க அப்ப அந்த கடமைகளில் அதாவது அளவு கடந்த சினம் அதுதான் சொல்றாரு இறந்த வெகுளீர் என்று சொல்லும் போது அளவு கடந்த சினம் ரொம்ப நமக்கு சினம் வருவது நல்லதுதான் பாரதியே ரௌத்திரம் வழங்கும் தானே சொல்றாரு அது கொஞ்சம் நல்லதுதான் ஆனா அளவு கடந்த அந்த சினம் வந்து ரொம்ப தீயதான் அந்த பொங்கும் உகைய உவகையில் கடமையில் இருந்து தவறு தளர்தல் அதை விட கேடானதுங்கிறார முதல் குரல் அப்படி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு குரல் அது நம்ம வரும் அதுவும் ஆறாவது ஆறாவது குரல் அதுதான் அதையும் பேசலாம் அருமையான கருத்து சொன்னீங்க வேற யாராவது சொல்லுங்க வேற ஏதாவது அடுத்த குரல் படிச்சிடும் படிச்சிடும் பொச்சாப்பு கொல்லும் புகழை அறிவினை நிச்ச நிரப்பு கொன்றாங்கு பொச்சாப்பு கொல்லும் புகழை அறிவினை நிச்ச நிரப்பு கொன்றாங்கு அப்பவா சொல்றாங்க நாள்தோறும் விடாமல் வரும் வறுமை அறிவை கொள்வது போல ஒருவனுடைய புகழை அவருடைய மறதி கொன்றுவிடும் வறுமை அறிவை கொள்வதை வறுமை அறிவை கொள்ளுகிறது எல்லாமே போகுமா பசி வந்தா என்னென்ன போகும் கசி வந்த சொல்லியற்பால் காதலம் கசி வந்த சொல்லியர் அப்படின்னா மிக அன்பாக பேச கூடிய பெண்கள் அல்லது மனைவி அவர்கள் மீது கூட அந்த காதலும் போகுமா இருக்கதெல்லாம் போகும்னு சொல்லிட்டு அதுல முக்கியமா போறது அறிவு போனா தானே இம்பிட்டு போகும் அறிவு இருந்தா அந்த கசிவந்த சொல்லு கசிவந்த சொல்லா இருக்கும் இனிய சொல்லா இருக்கும் அப்ப அறிவு மழுங்கனா அம்புடும் போகும் அப்ப பசி வந்து நிச்ச நிரப்புன்னு சொன்னாரு அதெல்லாம் முக்கியம் அதாவது நிரப்புனா வறுமை நிச்ச நிரப்பு அப்படின்னா அதாவது வந்துகிட்டே இருக்கு பசி வந்துகிட்டே இருக்கு அது இன்னைக்கு சாப்பிட்டோம்னு இல்ல நாளைக்கு வந்துருது 
அந்த அடுத்த வேலை வந்துருது அப்போ அந்த நிச்ச நிரப்பு தொடர்ந்த வறுமை வறு வறுமை வளரும் வறுமை அந்த வறுமை வருதுல்ல அப்படி வத வந்தா அறிவு போகுது அதை விட கொடுமையானதுன்னு இதை சொல்றாரு அப்ப கம்பேர் பண்றதுல முதல்ல கோபம் அதுலயும் உச்ச கோபம் உச்ச கோபத்தை விட இது இது துன்பம் தரும் சொல்லிட்டாரு ரெண்டாவது இதனுடைய சொல்றாரு அதுக்கு அது ஒரு போர்ஸ் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இதுக்குள்ள ஒரு வலிமையை சொல்றாரு இந்த சோர்வால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய புகழ் போயிரும் இப்போ கடைசியில வரையெல்லாம் தோட்டத்தை தொட்டாதான் வெற்றி அடைஞ்சான் அப்ப எல்லாருக்கும் புகழ் கொடுப்போம் அவே இப்படி இப்படி மதுத்த கடைசியில கோல போடாம விட்டுட்டான் நீங்க சொன்ன சிவகுமார் சார் சொன்ன அந்த கடைசி இதுல நான் தடுத்துட்டேன்னு குதிச்சுட்டான் ஆனா பால் உள்ள போயிடுச்சுங்கிற போது அவனுக்கு இருக்க புகழ் போச்சே புகழை கொள்ளு கொள்ளுங்கிறார் நிறைய இடங்கள்ல இப்ப நானே ஒரு நல்ல யூடியூப் பேசிட்டு என்னால மறுபடியும் யூடியூப் பேச முடியும்ல நான் அந்த பேசுனது நினைச்சுக்கிட்டேன் ஆகா பேசிட்டேனே அவங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே அடுத்த யூடியூப் பேசல அப்ப ஐய கிடைக்க வேண்டிய புகழ் போயிடுது நிறைய நம்ம சோர்வால அடுத்த நம்மளால நிறைய பேர் நூறு அடிச்ச செஞ்சூர் அடிச்சவே நிறைய பேர் அவுட் ஆகிறான் ஏ அவன் அடிச்சுட்டான் அந்த அடிச்ச பெருமிதத்துல இருந்தா அடுத்த வால் புட்டுக்கிட்டு போயிடுது அவனால தொடர்ந்து விளையாட முடியுமில்ல இருநூறு முந்நூறுன்னு போக முடியுமில்ல அப்படி விளையாண்ட வந்தாலே ஜெயிச்சுட்டு இருக்காங்க பெரிய புகழ் அடைஞ்சிருக்கேன் மத்தவெல்லாம் புகழ் அடையிலேயே இந்த ரெண்டு நாள் பாக்குறேன் சார் ரெண்டு நாள் கிரிக்கெட்ல செஞ்சுரி போட்டாரு சார் கோலி அடுத்த சந்தோஷத்துல அடுத்த பாலே அவுட் ஆயிடுறாரு இன்னும் ரெண்டு பசங்க சுத்தி அடிச்சானுங்க ரெண்டு பசங்க ஐம்பது அடிச்ச சந்தோஷத்துல அடுத்த பால் அவுட் ஆயிடுறாரு அந்த ஒரு செகண்ட் அந்த சந்தோஷம் வர்றப்போ அடுத்த பால் மிஸ் பண்ணி அவுட் ஆயிடுறாங்க சரியா சந்தோஷத்துல வர சார் அதான் இது சோர்வுன்றத விட இங்க என்ன சொல்றாங்க அலட்சியம்ன்றது அதாவது தொடர்ச்சியான துன்பம் ஒருத்தனோட அதாவது தொடர்ச்சியான வறுமை ஒருவனுடைய அறிவை சிறுக சிறுக அழித்து விடுவது போல தொடர்ச்சியான இன்பத்தில் கடமைகளை மறந்து விடுவது ஒருவனுடைய புகழை சிறுக சிறுக அழித்து விடும் இது வந்து சார் நமக்கு வந்து சீவக சிந்தாமணிங்கிற ஒரு கதை வந்து இத நமக்கு காப்பியத்துல ஒண்ணு இத மையப்படுத்திதான் வந்திருக்கு அந்த அரசன்கிறவன் என்ன பண்றான் சிற்றின்பத்துல ஈடுபடுறான் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்யறத வேற ஒருத்தங்கிட்ட குத்துடுறான் அப்படியே அவனுடைய ஆட்சி ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அந்த குடும்பம் ஒன்னும் இல்லாம போயிடுது அந்த மக்கள் கொடுங்கோலனுக்கு ஆளாகி விடுகிறார்கள் அரசியல்லையும் அதே நிலைதான் ஏற்படுது அவங்க என்ன பண்றாங்க தங்களுடைய இன்பத்துக்காக அதை செய்ய தொடங்கும் போது ஜெயிச்சு வந்த உடனே இன்பம் வந்துருது ஆனந்தம் வந்துருது பார்க்காததையெல்லாம் அவங்க பார்க்க தொடங்கின உடனே அவங்க எல்லாத்தையும் மறந்துடுறாங்க இந்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள் கொடுக்கறதையே மறந்துடுறாங்க அவங்க பண்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுடைய புகழை அழித்து அடுத்த எலெக்ஷன்ல தோத்து போயிடுறாங்க இதுதானே சார் நடக்குது இப்போ உண்மை 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 அதாவது அரசியல் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே நடந்து இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு நமக்கு அதுதான் அதுதான் சொல்றாங்க பொச்சாவாமை நீங்க வந்து இத மறந்து போயிடுறீங்க எதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோங்கிறத நம்ம மறந்து போயிடும் மறந்து இதையே இன்னொரு இடத்துல வள்ளுவர் சொல்லும் போது சொல்லுவாரு மறவி மடி துயில் நான்கும் நெடுநீர் மறவி மடு துயில் நான்கும் கெடுநீரார் காமக்கலன் அப்படின்னு ஒரு பாடல் ஒண்ணு சொல்றாரு அதுல நெடுநீர்னு ஒண்ணு சொல்லிட்டு மறவிங்கிறத இந்த பொச்சாவாமையை தான் கொண்டு வர அப்படி கொண்டு வரும்போது கால தாமதம் நெடுநீர் மறவி மடி சோம்பேறித்தனம் நெடுநீர்ங்கிறது கால தாமதப்படுத்துறது மறவிங்கிறது மறந்து போறது மடி அப்படிங்கிறது சோம்பேறித்தனம் துயில்ங்கிறது தூங்குறது இந்த தூங்குறதுங்கிறது அடிப்படை சோம்பல அதனாலதான் இது மடிய நடுவுல வச்சாருன்னு சொல்றாங்க இது மடியின்மைய இது மடியின்மை அதிகாரம் அத இந்த இத பல இடங்கள்ல அவர் சொல்லிட்டு வர்றாரு நெடுநீருங்கிற இது பயன்ல இல்ல ஆனா நேரம் நெடுநேரம் நாள் நெடுநாள்னு இருக்கு அப்ப அதனால அது ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் இன்னைக்கு சொல்றத 
நெடு நீருங்கிறாரு அது அருமையான கவலை அது யாராவது கெட்டு போடும் நினைச்சா இத விரும்பி கை கொள்வாருங்கிறாரு அப்ப அப்ப கெட்டு போனோம்னா என்ன எது கெடும் புகழ்ச்சி கெடுது அவருடைய புகழ் கெடுது அவருடைய பெருமை கெடுது அப்போ ஒருத்தர் சோம்பலா இருந்துட்டா பெருமை போச்சு தானே அதனால புயல்னா நார்மல் தீவிர சொல்லல மிதமிந்திய தூக்கத்தை சொல்றாங்க தூக்கம் எப்படி வருங்கிறாங்க பார்க்க வேண்டிய மனிதர்கள் இருக்க வரைக்கு பழக வேண்டிய மனிதர்கள் இருக்க வரைக்கு பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் இருக்க வரைக்கு போக படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் இருக்க வரைக்கு சம்பாதிக்க வேண்டிய பொருள் இருக்கிற வரைக்கு தூக்கம் எப்படி வரும்னு கேக்குறார் தூக்கம் வந்துச்சா என்ன அர்த்தம் பையனுக்கு மதிப்பெண் எடுக்கணுங்கிற ஆர்வம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த தூக்கம் இப்ப நாங்க ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அல்லது இந்த இந்த அதிகாரத்துல கலந்து போனோம்னா எனக்கு நல்ல தூக்கம் தான் நல்ல ஒரு சோர்வான நல்ல குழு குழு சூழல்ல இருந்தாலும் கலந்து போனோம்னு ஒரு நினப்பு வந்துச்சுன்னா போயிடுறோம் நம்ம அப்போ அந்த சோம்பல் அந்த சோர்வு அந்த சோர்வ விரட்டணுங்கிறதா இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர்றார் புகழ் உனக்கு வேணுமா நீ விடாது செயலாற்று அப்படின்னு நமக்கு சொல்லித்தரதா நான் கொள்கிறேன் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை நாம என்ன செய்யணுங்கிறத மறந்துடக் கூடாது ஒரு ஒரு இடத்துலயும் அந்த விழிப்புணர்வோட அதைதான் இப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க இப்பொழுது வாழ் இந்த கணத்தில் நீ வாழ் அந்த கணத்துல நாம வாழும் போது அந்த மறதி உதாரணம் அவர் சொன்ன உதாரணம் தான் அந்த பசி மாதிரி அந்த வறுமையால வர்ற பசி இருக்க அது வந்து அந்த பசிக்கு நீ சாப்பிட்டுட்டே தானே இருக்கணும் இன்னைக்கு சாப்பிட்டேன்னு முடிச்சுட்டு இருக்க முடியாதுல்ல இருக்க முடியாது அடுத்தான் <laughs> 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 கடமைகளில் கவனம் செலுத்தாது கடமைகளில் கவனம் செலுத்தாமல் எவன் ஒருவன் செயல்படுகிறானோ அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு புகழ் கிடைக்காது நற்பெயர் கிடைக்காது எல்லாவற்றையும் இது அஹ் கெடுத்துவிடும் நம்ம அந்த மெத்தனம் தான் அதுதான் அந்த அதான் நம்ம அந்த நம்ம சாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தை மெத்தனமா இருக்காத மெத்தனமா இருந்தா வாழ்க்கை கெட்டு போகுன்னு கிராமப்புறங்கள்ல சொல்லுவாங்க அந்த மெத்தனத்தை தான் இங்க சொல்ற மெத்தனமாக இருந்து நம்முடைய கடமைகளை நம்ம மறக்கும் போது அந்தண்டு தேடி உண்ணக்கூடிய வறுமை நிலை அன்னைக்கு அந்த வயிற்றுப்பாட மட்டும்தான் ஒருத்தை பாக்குறோம்னா அவனுக்கு அறிவு எங்க வேலை செய்யும் அதான் சொல்றாரு ரொம்ப அற்புதமான குரல் அதனாலதான் ஔவையார் கூட சொல்லும் போது கொடிது கொடிது இளமையில் வறுமை அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இளமை காலத்துலதான் வறுமை வந்துரும் ஏன்னா இளமை காலம்னா தேடி தேடி எல்லாவற்றையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய காலம் தேடி தேடி அறிவை பெற வேண்டிய காலம் அந்த காலம் வந்து வறுமைக்கு உரியதாக மாறி போயிட்டுன்னா எதையுமே அடைய முடியாது அப்படிங்கறதுனாலதான் கொடுமையிலும் மிக கொடுமை இளமையில் வறுமை அப்படின்னு அப்பையார் குறிப்பிடுறாங்க இல்ல இங்க அவர் சொல்றது வறுமை என்றது ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் செய்யும் அந்த உதாரணம் வறுமையும் தொடர்ச்சியா வறுமை இருந்ததுன்னா எப்படி ஒருத்தனால அறிவுடையவனா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையோ அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணத்தா சொல்றாரு இது வந்து ஆஹ் அதையே சொல்லல ஒருத்தாங்க <laughs> 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 கொச்சா பார்க்க இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து எப்பால் நூலோர்க்கும் அது உலகத்து எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு மறதியால் தோர்ந்து நடப்பவர்க்கு புகழுடன் வாழும் தன்மை இல்லை அது உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட நூலோர்க்கும் ஒப்பம் முடிந்த முடிவாகும் அதாவது ஒரு புகு சொல்லு மாதிரி கொண்டாட புகழ்ங்கிறத நம்ம சொல்றோம் புகழ்மை அப்படின்னு ஒரு புது சொல்லு அது மாதிரி அந்த சொல்லு சொல்லாக்க மாதிரி கொண்டாடுற புகழ்மை இல்ல 
அது எப்ப எந்த நூல் இது வரைக்கும் இருந்த அறிஞர்கள் சொன்ன முடிவுங்கிற துணிவுங்கிறத முடிவு அப்படிங்கிற பொருள் சொல்றோம் அப்போ இப்ப இது வரைக்கும் இருந்த நூல்கள் அவரு அவர் காலம் வரைக்கும் நூல் வந்த நூல்கள் எல்லாத்துலயும் அதுதான் சொல்றாரு இன்னொன்னு எல்லா நூலையும் பற்று படிச்சவங்க கற்றுணர்ந்தார அன்னைக்கு சொன்னாங்கல்ல அறிவுடையார்னு சொன்னாங்கல்ல அவங்க எல்லாரும் முடிவு அதான் அதாவது எப்பா இது வரைக்கும் வந்த நூல்கள்ல இல்ல கற்றுணர்ந்தவன் எல்லாரும் முடிவு சொன்னது இதுதான் புகழ்மை புகழ்மையில் வருக புகழ்மையே அந்த பொச்சாப்பு சொல்லுகிறது இதுல இந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள்ல வந்து நமக்கு சொந்த அனுபவம் அதுதான் பகிர்ணம் எல்லாம் அவர் சொல்றாரு ரைட்டு நமக்கு சொந்த அனுபவம் நம்மளை பார்த்தது நம்ம சார்ந்து இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்குதா எல்லா திறந்த ஆழ்வோரும் இருக்கே நமக்கு பல இதுகளை நம்ம விடுறது ஆஹ் இல்ல நீங்க இப்ப பல நூறு பார்க்க வேண்டிய இடத்தை விட்டதுக்கு காரணம் என்ன எனக்கு என்னமோ கால் வலிக்குது என்னத்தையோ பாத்துட்டே இடத்தையோ என்னத்தை தான் பார்த்து கிழிச்சிட போறோம் அப்படி நிக்கிற சோர்வு எத்தனை ஒவ்வொரு கணமும் நமக்கு அந்த சோர்வு வந்துகிட்டு தான் இருக்கு இதுன்னு இல்ல ஒரு இது படிக்கிறோம் லைப்ரரில ரெண்டு நூல் எடுத்துட்டு வந்தேன் படிச்சிருந்தா படிச்சிருக்கலாம் ஆனா நான் போய் ஷார்ட் வீடியோ பாத்துக்கிட்டு இருந்த நேரத்துக்கு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் இடத்தையோ தொட்டேன் ரீல்ஸ் ஒவ்வொரு தடவை ஆடுறாங்க அதுகளே பாத்துட்டு இருந்தேன் அந்த ரெண்டு நூலையும் நான் இப்ப தொடரலையே அந்த 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 ஷார்ட் வீடியோ பாத்ததுல எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு அந்த ரெண்டு நூலும் அழகான நூல் இல்ல அப்ப அது கூட எனக்கு சோர்வு தான் அதாவது நான் ஒரு ஒரு பாதையில போக போகணும் போக்கஸ்ல போகணும் அந்த பாதையை விட்டு ஏன் விலகுறேன் சோர்வு அத 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 படிக்கணுங்கிறத விட்டுட்டு இதுல உட்கார்ந்தா அந்த நான் படிக்க வேண்டியது படிக்கலையே போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகலையே சாப்பிட போறது கூட சோர்வு வரும் சார் ரெண்டு மணி ஆகுது யூடியூப்லயோ வாட்ஸ்அப்லயோ உட்கார்ந்த எழுந்து போய் சாப்பிடுறது கூட சோர்வு அது என்ன கொடுத்தியா இருக்கு சார் நம்ம நம்ம ஏஜ் ஆயிடுச்சு நம்ம சிந்திக்கிறோம் அது வேற விஷயம் ஒரு பக்கம் இது இருந்தாலும் எத்தனை பிள்ளைகள் வீட்டுல இருக்கிற பிள்ளைகள் இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பிள்ளைகள் வீட்டுல இருக்கிறவங்க ஒரு செயலை செய்யும் போது அது ஒரு டயத்துக்கு செய்யணும்ன்றது வராது ஏதோ ஒரு ஆனா முக்கியமான வேலையான்னு பாத்தோம்னா முக்கியமான வேலை இல்லாத கூட இருக்கு அவங்களுக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு அதாவது ஒருத்தர் சென்னை ஆளே ஆடாத ரெண்டு பேரும் ஆடுற சிஎஸ்கே மும்பாயே இல்லாத மும்பாயே நினைச்சுக்கிட்டு நீ அஞ்சரை மணி நேரத்தை வேஸ்ட் பண்றியே நீ உன்ன அந்த நேரத்துல ஒரு நிமிஷம் நினைச்சு பாத்தியான்னு ஒருத்த கேட்டுக்கிட்டார் எனக்கு அது ரொம்ப உண்மையானது இன்னொன்னு என்ன சொல்றாரு மும்பையும் சென்னையும் மத்திரம் இல்ல இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் விளையாடுறது மத்திரம் இல்ல அங்க இன்னொன்னு இருக்கு நீ பாகிஸ்தான் பக்கத்துல இருக்கவே அங்க குதிக்கிறான் ரொம்ப வார் நடக்கிறது மாதிரி இங்க இருக்கிறவன் இந்தியாவில இருக்கிறவன் வார் நடக்கிறது மாதிரி குதிக்கிறான் இதுக்கு மூன்றாவதாக ஒன்று இருக்கிறது அதுக்கு பேரு கிரிக்கெட்டு அது அந்த விளையாட்டினுடைய ரசிகனா இருந்தா நீ அவை சிக்ஸர் அடிச்சாலும் ரசிப்ப இவே நல்ல ஃபீல்டிங் பண்ணாலும் ரசிப்பாயின்னு கேக்குறாரு நீ இவனை சார்ந்தாயோ அவனை சார்ந்து இருந்தாயோ உனக்கு துன்பம் வருது மனசுல நீ விளையாட்டு ஒரு விளையாட்டு இந்த மாதிரின்னு விளையாட்டு ரசிக்கிறவனா இருந்தா அது சிறப்பா இருக்குங்கிற அப்ப நம்ம அது மாதிரி இத்தனை மணி நேரம் செலவழிக்கிறோம் எவ்வளவு அதுகள்லாம் ஒரு சோர்வு தான் பிள்ளைகளுக்கு நமக்கு இருக்கிற நெருக்கடியை விட அதிகம் இருக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு எனக்கே உடைஞ்சு தான் சார் கிரிக்கெட் பார்த்து ஒரு சோர்வு வந்துருச்சு சார் அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி அது 
ஆயிரம் மூலம் தள்ளிருக்கணும்னு பாட்டு எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அந்த காலத்து நீதி நெறி விளக்கத்துல கொம்புனதுக்கு அஞ்சு மூலம் குதிரைக்கு பத்து மூலம் யானைக்கு ஆயிரம் மூலம் தான் வேணும் பெம்பு சரிக்கு ஆயிரம் தான் வேண்டுமே பம்பு சரி கொஞ்சம் அந்த மலையில போய் செல்பி எடுக்கிற போது உருள வேண்டியதானே அப்ப என்ன வருது அந்த மகிழ்ச்சியில ஒரு சோர்வு வருது அங்க அதான் மரதின்னு சொல்லலாம் சோர்வுன்னு சொல்லலாம் இது மரது இல்ல இது விளையாடுது அவர் அவர் மரதினே அந்த இடத்துல வார்த்தையை போட்டுடலாமே சோர்வுங்கிற வார்த்தையை போடுறாரு எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில விளையாடுது உள்ளத்தில் அச்சம் உடையவருக்கு புறத்திலே அரண் இருந்து பயனில்லை அது போல மரதி உடையவருக்கு நல்லெல்லை வாய்ட்டும் பயனில்லை பொச்சாப்புடையார்க்கு நன்குங்கிற ஒரு வார்த்தை வேற இருக்கு அதுல அதாவது அச்சமுடையாக்கு அரண் இல்லை அரண் பாதுகாப்பு எவ்வளவுதான் அச்ச அரண் இருந்தாலும் பாதுகாப்பு இருந்தாலும் மனசுல அச்ச இருந்தா அவனுக்கு அது அரண் அது அர அது அரண் இல்ல அது அது பாதுகாப்பு இல்ல பேடிகை வாழ் அப்படிம்பார் அதாவது வாழு நம்மள காத்துக்கிறதுக்காக இருக்கிற ஒரு அரண் அது பேடுகையில இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க என்னாக அந்த வாழை அடுத்தவன் வாங்கி அவங்கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல எதிரிட்ட இவன் மட்டும் வாழை வாங்கி இவனே குத்திடுவேன் அப்ப இந்த அரண் இல்ல அது அதே மாதிரிதான் குச்சாப்புடையா இருக்கு அங்கு சார் நினைத்தீர்த்தான் சார் ஆனா பேடிக்கை வாழ் அப்படிங்கறதுல சார் நீங்க வந்து சொன்னது ஒரு முரண் ஒண்ணு அதுல வந்துருது பாத்தீங்களா மகாபாரதத்துல அம்பை தானே சிகண்டியா பேடியா வர்றா வந்து கையில வாழை எடுக்கிறாள்ல அம்பு தொடுக்கிறாள்ல அப்ப அந்த வார்த்தை வந்து அந்த இடத்துல எப்படி சார் பொருந்தும் அதாவது கதையில வருதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு கதாபாத்திரம் சிகண்டிங்கிற கதாபாத்திரம் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது இந்த மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் இன்னைக்கு வந்து எல்லா துறையிலையும் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த கருத்து வந்து நம்ம வேற அதுக்கு என்ன பொருள்ங்கிறத நம்ம தேடணும் இல்ல அதாவது வந்து பேடிக்கை வாழ்ங்கிற அந்த அர்த்தத்தை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது இனிம அதுக்கு வேற ஏதோ ஒன்று வள்ளுவர் வச்சிருக்கிறாரு நம்ம தேடணும் சார் அரங்கை காலம் தோறும் மாறுகின்றன அப்படிங்கறதான் அதாவது அதனால கால மாற்றத்துல நம்ம யோசிச்சு பாக்கணும் நீங்க புதிதாக அதை யோசிச்சு பாக்கணும் அப்ப ஒருத்த 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 உருவுல இன்னொருத்த இருந்துகிட்டே அம்பையிறான் அப்பவும் நம்ம சோர்வு பெற்றக்கூடாது அதுகள்லயும் இருக்கு அது பெடுகை வாழ்னா அவனுக்கு பின்னாடி இருக்கவன் யாரு அப்படின்னு அங்கே ஒரு தெய்வம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க நமக்கு அப்பாற்பட்டது ஒண்ணு அவளுக்கு உதவுது ஒரு வரம் அவளுக்கு உதவுது அப்போ அல்லது எதிரி என்ன பண்றான் நான் இந்த மாதிரி பேடிய நான் எதிர்க்க மாட்டேங்கிற அவன் ஒரு அறம் வச்சிருக்கேன் அந்த அறத்துக்கு அது எதிராக இருக்கிறதுனால அவன் அவன் விட்டு வாழை கீழே போடுறான் அவன் விலகி விலகியே கொள்ளல அவனுக்கு ஒரு அறம் இருக்கு அதனால இது ஒரு இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து அந்த காலத்துல அவர் எழுதினது ஃபுல்லாவே மன்னருக்காக தானே சார் எழுதிக்கிறாரு அவர் அவர் காலத்துல மன்னர் தான் அரசான் இருக்காரு அதனால அந்த அரசார அந்த அரசர் வந்து அஞ்சுபவரா இருக்கக்கூடாது மறதி உடையவரா இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இது எழுதிக்கிறாருன்றதுதான் இப்ப நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு நம்ம அது புரிஞ்சு பாக்கணும் ஆனாமா இன்னைக்கு மன்னர் யாரு மன்னர்கள் 
மன்னர்ங்கிறது இன்றைக்கு யாரு அவர் மன்னருக்காக எழுதுனது சரி மன்னர் இன்னைக்கு யாரு ஒரு நிர்வாகி ஒரு எந்த நிர்வாகத்துல ஒரு ஒரு பத்து பேர் இருந்த குடும்பத்துல இப்ப ஒரு குடும்பத்துல சிதம்பரம் மாதிரி இருக்க குடும்பத்துல நடராஜர் நிர்வாகி நம்ம வீடுக மாதிரி இருக்கு மதுரை மாதிரி இருக்கிற வீடுகள்ல ஒரு நிர்வாகி இருக்காங்க எங்கேயோ ஒரு நிர்வாகி இருக்காங்கல்ல அப்ப அந்த நிர்வாகத்தை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா காலந்தோறும் அதை மாத்தி மாத்தி தான் பாக்கணும் மன்னன் இல்ல மன்னரை சேர்ந்த விழுதல் இருக்கு மன்னர் நிலை இருக்கு அதனால அப்படித்தான் நம்ம பார்க்கணும் இத பூரா அதாவது அரண் இல்லைங்கிறதுதான் ரொம்ப உண்மை என்ன கோட்டை மதில் அகழி காடு இதெல்லாம் அரண் சொல்றாரு அவரே காடு மலை இதெல்லாம் அரண்கிறாரு இப்ப நமக்கு பெரிய அரண் இந்தியாவுக்கு அரண் இமயமலைன்னு சொல்றோம் அப்போ அது அது ஒரு அரண் தான் நாட்டுக்கு மலை அரண் காடு அரண் மாதிரி ஒரு அரண் தான் பார்லிமெண்டே வந்து அடிச்சான் அப்ப நமக்கு என்ன அரண் அந்த இதுக்குள்ள வந்து பாம்பேல வந்து தாஜ் ஹோட்டல உடச்சான் அப்ப எப்படியோ உள்ள நுழைகிறான்ல அது அரண் இல்லை இல்ல அந்த இடத்துல நமக்கு ஏன் அது பேடிகைன்னு சொல்லல அந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் அங்க நம்ம பாதுகாப்புல ஒரு குறைபாடு இருந்திருக்கு எப்படியோ ஊடுருவான்னா அப்ப எங்கேயோ ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு இதுல ஸ்பை சொல்றவன்ல ஒரு ஒரு இது இருக்கு ஒற்றுல ஒரு குறைபாடு இருக்கு எங்கேயோ ஒரு குறைபாடு இருந்தா தான் அது வர முடியும் அதைத்தான் பொச்சாப்புங்கிற போது ஒரு குழிங்கிறது மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துல கொத்தல் அப்படிங்கறது மாதிரி அது கொத்துப்படுங்கிறாரு எத்தனை பேர் சேர்ந்து ஒரு ஒரு இத இது பண்ணா கூட தாத்தா கூட அது கொத்துப்படுங்கிறாரு அத சரியா இல்லாட்டி ஓட்ட விழுதுருமா அந்த ஓட்ட விடுகிறதுன்னு சொல்றோம்ல அதத்தான் அந்த பொச்சாப்புங்கிற சொல்லும் பொச்சாவாமிங்கிற சொல்லும் சொல்லும் மேடம் இப்ப ஆக்சுவலா வந்து பேடி பத்தி சொன்னாங்க இந்த இடத்துல நம்ம பேடி கையில் கிடைத்த வால் அப்படின்றது இப்ப நம்ம பேடி அப்படின்றத வந்து நாம வந்து மூன்றாம் பாலத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஏன் இப்படி இருக்க கூடாது ஒரு பேடின்ற பய ரொம்ப பயந்தவனா கூட சொல்லிருக்கலாம் மனசுல பயந்தவன மனசுல பயந்தவனால ஒரு பேடி போல இருக்கீடா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா வழக்குல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல சொல்ல ஒரு பேடி கையில இருக்கிற வால் அந்த வால் எதுவுமே உதவாது சார் பேடி அப்படிங்கறதுக்கு வந்து பெண் தன்மை அப்படிங்கறது பொருள் இருக்கலாம் சார் பெண் தன்மைங்கிறது பொருள் பெண்மை என்பது பயப்படக்கூடியது இல்லை அப்படிங்கறதும் நம்முடைய இலக்கணங்கள்ல வந்து இருக்கு எத்தனையோ அரசியல்லாம் போருக்கு போயிருக்கும் போது அப்ப அந்த பேடிங்கிற சொல் வந்து பெண்மைங்கிற ஒரு தன்மைய கொண்டு வந்துதான் பயம் என்ற ஒன்று அந்த இடத்துல வச்சு வாழை கண்டு பெண் அஞ்சு வாழ் அப்படிங்கிற பொருள்லதான் பேடிங்கிற சொல் அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதே திருவள்ளுவர் பேடி கை வாழ்னு இப்ப சொல்றாங்கல்ல அதுக்கு நான் அஞ்சுவான் அர்த்தம் இல்லம்மா அவ அஞ்சுவான் அர்த்தம் இல்ல அந்த எதிர்மா அவ அப்படிப்பட்ட ஒரு இப்ப ஸ்டீவன் சார் சொல்ற மாதிரி ஒரு தைரியம் இல்லாத அச்சமுடைய ஒருவன் கையில வாழ் இருக்கும் போது எதிராளி வந்து தனக்கு ஒத்தவனோடு போர் செய்யணும்னு தான் விரும்புவான் நல்ல வீரன் நல்ல வீரனுடைய இலக்கணம் தனக்கு ஒத்தவனோடு போர் செய்வதுதான் அது கூட போர் செய்ய மாட்டான் நல்ல வீரன் என்பதுதான் இங்க குறிக்கிற குறிக்கிற அந்த இடத்துல பேடிக்கையில வால் என்ற உதாரணம் எதுக்கு கொடுக்கிறாருனா நல்லா படிச்சுவன் ஒரு சபையில போய் படித்தான் படிச்சத விஷயத்த சொல்ல முடியாதுவன் அவன் தான் அவனை தான் பேடிக்கையில வாழ்ந்து ஒப்பிடுறாரு இல்ல ஒரே ஒரு நிமிஷம் பேடி பேடிங்கிற போது இப்போ அவனால பெண் தன்மையா இருந்தா பெண்ணா இருந்தா குழந்தை பிறந்துரும் ஆமா ஆணா இருந்தாலும் அவனுக்கு குழந்தை பிறக்கும் பேடியா இருந்தா அவனுக்கு குழந்தையே பயன் இல்லையவே அந்த அதாவது குழந்தை பிறப்புல பயன் இல்லாதவே இப்ப வாழ்னு இருந்தா வாழுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு ஒரு இதுல போர்ல ஜெயிக்கலாம் அல்லது ஏதோ காய வெட்டலாம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் 
அதாவது பயன் இல்லாதது பயன் இல்லாதவங்கையில ஒரு பொருள் இருந்தா அது பயன் இல்லாம போகும் அப்படிங்கிறது தான் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒருத்தங்கிட்ட இந்த பொச்சாப்பு வந்து சேர்ந்துட்டா அவன் பயன் இல்லாதவன் ஆயிருவான் அது பயன் இல்லாத விஷயம் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் அவனுக்கு பயன் உள்ளவன் பொட்டன்சியல் உள்ளவன் அவன் பேடி ஆகிற மாதிரி தான் இங்க வர்றதுதான் புகழ்மை எல்லாம் போயிடும் சரி எவ்வளவு ஒரு பாதுகாப்பு உடையவனா இவன் பயந்தவனாக இருந்தா அதனால என்ன பயன் ஒரு பயனும் கிடையாது பரம்பு மலை பாரி அதனாலதான் அவன் சின்ன கோட்டையா இருந்தாலும் இந்த மூ வேந்தர்களால உள்ள போக முடியல காரணம் பாரிக்கு இருந்த அந்த மன தைரியம் தான் ஆனா அவங்க போக முடியல இல்லையா அதத்தான் இங்க வந்து அது மாதிரிதான் எவ்வளவு அரண் வலிவுடையவனாக இருந்தா கூட இவன் பயந்தவனாக இருந்தா அவனுக்கு அந்த பாதுகாப்பு கூட ஒரு பயனும் கிடையாது அது மாதிரிதான் இந்த மெத்தனம் என்கின்ற குணம் ஒருவனிடம் இருந்தால் அந்த கடமை மறக்கக்கூடிய தன்மை அவனிடம் இருந்தால் அவனுக்கு அந்த சோர்வு இருந்தால் அவன் வந்து ஒரு அவனால் ஒரு புகழும் அவனுக்கு வராது ஒரு நன்மையும் அவனுக்கு கிடைக்காது என்பதுதான் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க பயந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அச்சமுடைய நரசி அது அரண் இருக்குதோ இல்லையோ பயந்து செய்ய முடியாம போயிருந்து இல்லையா நீங்க அது நல்ல யோசித்து பாருங்க பயம் பேச முடியாது இல்ல இது இந்த குரல் வந்து நீங்க ஒரு பக்கம் வேற மாதிரி கூட யோசித்தோம்னா பயம் என்ற ஒரு விஷயம் எந்த அளவுக்கு நம்மள பாதிக்குதுன்றதே யோசிக்கும் பயம் என்ற ஒரு விஷயம் அதாவது உள்ளுக்குள்ள நமக்குள்ள இருக்கிற பயம் முந்த நாள் பேசும் போது கூட நமக்குள்ள எவ்வளவு அளவுக்கு பயம் இருக்கிறதுனாலதான் பல விஷயங்கள நாம உண்மைன்னு நம்புறோம் பல விஷயங்கள நம்ம உண்மை நம்புறோம் இது நடந்துருக்கோன்ற பயம் இருக்குது நடக்க நடக்குதான் நடக்க போதான் கிடையாது சிம்பிளா இன்னைக்கு மேடம் சொன்னாங்க ஒரு இது ஆஹ் ஒரு விளக்க அணிஞ்சிச்சுன்னா கூட நம்ம பயப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறப்ப ரெண்டு தேங்காய் உடைக்கிறப்ப சரியா உடைக்கல ஒரு நல்ல காரிய உடைக்கலப்ப தான் பயப்படுறோம் யாரும் ஒருத்தர் விதைச்ச விதைய நம்ம பயமா உள்ள போட்டு வச்சுட்டு அது என்னமோ ஆயிட போதுன்ற தேவையில்லாத ஒரு சிந்தனை உள்ள நினைக்கலாம் அப்போ என்னதான் நீ அரங்க இருந்தா கூட இந்த மாதிரி பயந்த பிரயோஜனம் இல்லடான்றாரு அது ஒரு சோர்வு தானே சார் அதுதான் அதுதான் முக்கியமா சொல்ற அதுதான் சிந்திக்க வேண்டியது இங்க முக்கியமா சிந்திக்க வேண்டியது சரி என்ன வேணா நீ எப்படி வேணா இருக்கட்டும் ஆனா உனக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத பயம் இருந்ததுன்னா அந்த பயம் வந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்துரும் எவ்வளவு மனசுல நமக்கு ஆக்கம் இருந்தா கூட நம்ம சிறந்த அறிவுடையவர்களா இருக்கும் எல்லாம் இருந்தாலும் ஒரு பயம் இருந்துன்னா ஒண்ணுமே சரி கிடையாது அதுதான் நீங்க சொல்றதே தான் உண்மை தேவையில்லாதுக்கெல்லாம் பயப்படாதீங்க ஆனா விஷயம்ன்றதுதான் சிம்பிளா நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது ஆக்கம் இல்லாமல் போய்விடும் அடுத்த குரல் போயிடலாம் வீட்டுல எல்லாத்தையும் பயப்படுறாங்க பயம் பயந்தே சாகிறாங்க வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டம் போட மாட்டாங்க நாலு கல்யாணம் இருக்கே வெளியூர் போகாத சார் போன கெட்டு போயிடும் உடம்பு கெட்டு போயிடும் வெயில் அடிக்கிறீங்க இப்படி பயம் என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பல பல இது இருக்கு அந்த மாதிரிதான் சார் எத்தனை பெண் பிள்ளைகளை வெளியூர் கட்டுக் கொடுக்க வயசாக நம்ம இருக்கு கல்யாண வழியின் வருத்தப்படுறவங்க இருக்காங்க வெளியூர் அனுப்பிச்சுட்டா பயந்துடுவாங்க பிள்ளைங்களை வெளியில கல்வி கட்டி கொடுக்குது அனுப்புறதுக்கு பயந்துட்டு நாங்க போன எப்படி இருப்போம் பாதுகாப்பு இருப்போம் ஒரே பொண்ணு வச்சுன்னுக்கிறேன் நானு எனக்கு அந்த பொண்ணை கட்டி கொடுக்க முடியாதுன்ட்டு பயந்து 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 வயசாயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பெண் பெண் பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணமே ஆகுறது இல்லை இதே மாதிரி ஆண்களுக்கு ஜாதகோத்தில் 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 வயசாயிடுது அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகாத இருக்கலாம் எவ்வளவு விஷயங்கள் சாதாரண ஒரு விஷயத்த வே தேவையில்லாத ஒரு பயத்தினால நாம கடந்து வரும் இதுதான் நம்ம இங்க பேச வேண்டிய விஷயங்கள் மூட நம்பிக்கைகள்ல கூட நிறைய பேர் பயந்து அதுதான் அதுதான் அதனாலதான் அதுதான் மறைமுகமா சொன்னேன் நினைப்பேன் மூட நம்பிக்கையை தான் மறைமுகமா சொன்னேன் நான் இந்த சாமிக்கு தேங்காய் உடைக்கும் போது அந்த கொட்டாஞ்சி கொஞ்சம் கோணமானல உடைஞ்சு போயிட்டுன்னா பயந்து போயிடுறாங்க ஒரு வீட்டுல ரெண்டு விளக்கு தான் ஏத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா மூணாவது விளக்கு ஏத்தி வைக்க பயப்படுறாங்க இல்ல ஒரு விளக்கு ஏத்தி வைக்க பயப்படுறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் நீங்க காலையில விடிய கால நம்ம இது பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம கிரகப்பிரவேசம் பண்றோம் இப்போ இதெல்லாம் சாமி எல்லாம் கும்பிடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கரண்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் 
இஷ்டத்துக்குமே ஒரு பயத்தோடதான் இருக்க இந்த மாதிரி பயத்தை வச்சு கூடாதுன்றத சொல்றது அதற்கு பிறகு நடக்க ஏதாவது இயல்பா கூட நடக்கும் ஒரு காரணம் பெரும்பாலும் <laughs> 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 தேங்காயில நரம்பு பார்த்து உடைக்கணும் இப்ப அருவால வச்சு உடைக்கிறது ஈஸியா உடைக்கிறாங்க இப்ப என்னால எல்லாம் சமயத்துல நான் தான் உடைக்கிறதுக்கு தேங்காய் எடுத்துட்டு போவேன் ஆனா உடைக்கிறது என் மனைவி தான் கரெக்டா நிறைய தேங்காய் எல்லாம் உடைச்சு அந்த கத்தி எடுத்து கரெக்டா அருவால வச்சு வெடிச்சுது என் கையில தருவாங்க அந்த குடுமி இருக்குல்ல அதெல்லாம் பிச்சுட்டு என் கையில தருவாங்க நான் மறுபடி கொண்டு போய் சாமிக்கு முன்னாடி வைப்பேன் எப்படி நடக்குது பாருங்க அதாவது நான் தான் நான் தான் உடைக்கிறது ஐதிகா ஏன்னா அந்த பிளேட்ல இருந்து எடுத்ததுனா கொண்டு போனதுனா அங்க உடைச்சு தந்தது அவக அத வாங்கிட்டு வந்து திருப்பி வச்சது நான் அந்த தேங்காய் உடைச்ச தேங்காவ சேர்க்க கூடாது சார் அது வேற ஒன்னு சொல்லுவாங்க தெரியல உடைச்ச தேங்காவே அப்படி சேர்க்காது உடைச்சு திருச்சுதான் சொல்லுவாங்க நடக்கிற விஷயங்கள நாம ஏதோ ஒரு முரண்பாடாங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல சில அமங்கலமான விஷயங்களுக்கு போனாலும் அங்க இருக்கிற ஐம்பது பேர் இருந்தா ஐம்பது பேரும் பயந்து செத்து போயிருவாங்க சார் அங்க ஒருத்தவங்க தான் ஆனா அங்க ஐம்பது பேருமே செத்து போய்தான் நிப்பாங்க சார் போயிருந்தாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்
ராத்திரி நக வெட்டக்கூடாது ராத்திரி நகட்டுனா எங்க விழுஞ்சது தெரியாதுல்ல அதுதான் காரணம் அதிகமாயிட்டிருக்கு <laughs> 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 தன்னுடைய பிழையை நினைச்சு பின்னாடி வருத்தப்படுவாங்க வருத்தப்படுதல் புறக்கணித்து விட்டான் என்றால் தன் வாழ்க்கையில் வரக்கூடியவற்றை முன்னாலே சிந்திக்கணும் ஒரு தொழிலே ஆரம்பிக்கிறான் இந்த தொழிலா அப்படின்னு ஒருத்த நினைச்சுட்டானா அதுக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னுடைய தொழிலை அமைத்து கொள்ளலாம் ஆனா அதுக்கு பண்ணாம வந்ததுக்கு வந்தது போனதுக்கு போனதுன்னு செய்தான்னா அந்த தீமை பிறகு வந்தால் தன் குற்றத்திற்கு பிறகு பல மடங்கு அவன் வருந்துவானான் ஐயோ நம்ம வந்து இதை அதை செய்யாம விட்டுட்டமே அதை சரி செய்யாம விட்டுட்டமே அப்படின்னு அவன் மனம் வந்து இப்ப துன்பங்கள் வரும் வழியை காக்காமல் அதனை ஒதுக்கி புறக்கணிக்க கூடியவன் அதான் சொல்றாரு புறக்கணிக்க கூடியவன் அது பின்னால் வரும் குற்றத்துக்கு பின்னூறு இறங்கிவிடும் அந்த ஊரு பின்னூறு முன்னூறு என்று அழகாக இங்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை தான் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது அப்படின்னாலே ஒரு குரல் ஐயா கூட சொன்னாங்க நினைக்கிறது அதுதான் முதலே அந்த குற்றங்கடிதல் அவர் சொல்லுவாரு வரக்கூடிய துன்பங்களை உணர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை செய்ய முடியாத குற்றமுடையவன் அக்குற்றத்தால் பின்னால் துன்பங்கள் வந்தே தீரும் அதனால் அவன் வந்தே போவான் இடுக்கியான்கிற வார்த்தை இதுல முக்கியமான வார்த்தை அந்த இடுக்கியான சோர்வுபடுதல் இந்த பொச்சாவாமைக்கு கொண்டாடுற சொல்லு இழுக்கியான் இந்த இழுக்குங்கிறதுல இருந்து வருது 
கொச்சில இருந்து வர்றது மாதிரி கொச்சமா வேறது மாதிரி இழுக்குல இருந்து வருது இழுக்குங்கிறது அதுல குறைவுபட்டதல் தானே ஒரு நிறைவுல குறைவுபட்டதல் பிள்ளைங்களுக்கு செய்ய வேண்டியத செய்யாம எதையும் சேர்த்து வைக்காம ரிட்டையர்ட் ஆகி வீட்டுல வந்து உட்கார்ந்த பிறகுதான் எல்லாம் வரிசையா நினைவுக்கு வரும் அப்ப என்ன பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை நான் பாத்துருக்கேன் சார் நிறைய பேரை நான் பாத்துருக்கேன் எப்படி உங்களால அப்படி எப்பவுமே ஆபீஸே கதின்னு கிடப்பாங்க சார் காலையில ஆபீஸ் நிறைய பேசுறமா ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் நிறைய பேசுறோம் பண்ண முடியல நிறைய பேரால ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு தான் பாக்குறாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாரும் ஒரு என்னவோ வாழ்க்கை அப்படி போயிட்டு இருக்கு அதாவது ஆபீஸ் ஹாஸ் ஏ பெர்பிச்சுவல் சக்சஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆபீஸ்ங்கிறது என்றைக்கும் இருக்கும் அது இன்னைக்கு நீ அதிகாரிய நாளைக்கு இன்னொருத்த அதிகாரி வரிசையா போய்கிட்டே இருக்கும் இட் ஹேஸ் ஒரு சீல் அண்ட் பெர்பிச்சுவல் சக்சஸ் அடுத்தடுத்து எவ்வளவு வரப்போறா நீ எங்க வளர்ப்பறாயிருந்தா சொல்றாங்க ஆபீஸ பத்த வர என்னோட ஒரு ட்ரைனிங் ஒரு ட்ரைனிங் போயிருந்தேன் அது ரிட்டையர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் கொள்ள ட்ரைனிங் அப்போ ஒருத்தர் அது மார்ச் மாதம் நாங்க பிப்ரவரி மாதத்துலயும் இதுலயும் போறோம் அவரு சீனியர் பொசிஷன்ல இருக்காரு வல்ல அந்த ட்ரைனர் கேட்டாரு ஏன் வல்லன்னு கேக்குற போது அவருக்கு பெர்மிட் பண்ணல அவர் வல்ல ஆபீஸ்ல முக்கியமான இவர் கேட்டாரு இந்த ரெண்டு மாதத்துல என்ன பண்ண போறாரு இந்த ரெண்டு மாதத்துல என்ன பண்ண போறாரு ஆமா அதுக்காக தான் இந்த ட்ரைனிங் கொடுத்தா அதை நினைக்காம பலரும் அப்படி பண்றது தான் அதாவது கடமைகள்ல இருந்து வழுக்காதீங்கன்னு சொல்றத தான் சொல்றாரு அப்படி வழுக்கிறவன் பின்னாடி வருஷ க கஷ்டப்பட போறாங்கிறது ஆப்வியஸ் அதுக்கு இறங்கத்தான் போறான் வருத்தப்படத்தான் போறான் சார் இத வந்து பசங்களுக்கு பாடம் எடுக்கிறாங்க பசங்களுக்கு பாடம் எடுக்கிறாங்க தன்னோட வாழ்க்கையில அத வந்து பொருத்தி பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்களே பாடம் எடுக்கும் போது எடுத்துடுறோம் அது நம்ம வாழ்க்கை கூறியதுன்னு நம்ம வந்து நினைக்காம தானே சார் எத்தனை ஆசிரியர்கள் அந்த மாதிரி இருக்காங்க சார் எத்தனை ஆசிரியர்கள் அப்படிதான் ரொம்ப வருத்தமா தானே சார் இருக்கு கொஞ்சம் கூட ஒரு தொடர்பு இல்லாத மனசுக்கும் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் தொடர்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையில இருந்தா துன்பங்கள் வராம என்ன சார் பண்ணும் இந்த இந்த குரல் வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தியரியில கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அந்த கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இந்த கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் முன்கூட்டியே எது நடந்தாலும் என்ன நடக்க போகுது அதாவது தேவையில்லாத விஷயங்கள் அசம்பாவிதம் நடக்குமா அப்படின்றத முன்கூட்டி அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு திட்டமிடுவாங்க இது வாழ்க்கையிலயும் பண்ண வேண்டிய கடமை இருக்குதுன்றத வந்து ஒவ்வொருத்துக்கும் நல்லா புரிஞ்சுங்க இது நடக்க இதெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பலர் இருப்பாங்க ஆனா பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி யோசிக்கிறவங்க கிடையாது அந்த சிந்தனை வேணும்ன்றது தான் சொல்றாரு முப்பத்தி ஆறு இதே தான் சொல்லுது ரொம்ப அழகா சொல்லுது வாசிக்க ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு வாசித்துங்க இழுக்காமை யார் மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை வாயின் அக்கு ஒப்பது இல் இழுக்காமை யார் மாட்டும் என்றும் எப்போதும் யாரிடத்திலும் அவரவர்க்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வதை மறந்து விடாமல் இருக்கும் குணம் ஒருவனுக்கு இருக்குமானால் அதற்கு இணையான சிறப்பு வேறு எதுவும் இல்லை நீங்க குடும்பத்தில சொல்றோம் பிள்ளைகிட்ட சொல்றோம் தனக்கு சொல்றோம் வாழ்க்கையாக்கிடுவாரு <laughs> 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 இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல ஒவ்வொரு வருஷத்துல ஒவ்வொரு வருஷம் ஆறு மாசம் எட்டு மாசம் ரெண்டு மாசம் 
இப்படிதான் சொல்லி அப்படியே தள்ளிட்டு போயிடுறாங்க அந்த நம்பிக்கை இவங்க மேல இவங்க வைக்கிறது இல்ல சம்பாதிக்கிறதுல நம்பர் ஒன்னு ஐடிய விட அதிகமா சம்பாதிக்கிறவங்க ஜோசியர்கள் தான் சார் இன்னைக்கு இல்ல என்ன சம்பாதிச்சாலும் ஜோசியர் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே அங்கதான பிரச்சனை பெரும்பாலும் ஜோசியர்கள் பெரும்பாலும் இருக்காங்களே தவிர பெரும்பாலும் வந்து இதுல செல்வா ஏதாவது யூஎஸ் ஜோசியர் சொல்ல வராதுதாங்க போன வாரம் போன வாரம் நீ அண்ணா வந்து ஒரு குரூப் வந்து பெண்கள் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன்ற ஆண்கள் கல்யாணம் பண்ணிங்க அதுல வந்து ஒரு ஜோசியர் ரெண்டாயிரம் பேர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்கல அவருக்கு இன்னும் பொண்ணே கிடைக்கலையா முன்கூட்டியே பணம் கட்டினா அவரு ஒரு தேதி குடுப்பாரு அந்த தேதிக்கு அங்க போய் உட்கார்ந்தா மூணே கேள்வி தான் சார் கேக்கணும் அந்த மூணு கேள்வியில இவங்க கேக்குற கேள்வி வர்றதுக்குள்ள மூணு கேள்வி முடிஞ்சு போயிடுது அதுக்கப்புறம் இவங்க கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அவங்க சொல்றதுல அடுத்த ஆள் வந்துடுறாங்க சார் இது நான் என் கண் கூட நேரடியா பார்த்தது சார் அதே மாதிரி இந்த மேட்ரி மோனி எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பத்தாயிரம் ரூபாயே ஏதோ பணம் கட்ட வேண்டியது இருக்கு சார் அந்த மூணு மாசத்துக்குள்ள மாப்பிள்ள அமையல இல்ல பொண்ணு அமையலன்னா அதோட அது திருப்பி அடுத்ததும் பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டினா மூணு மாசத்துக்கு அவங்க வந்து ஒரு பொறுப்பு எடுத்துக்க வேண்டாமா சார் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் கட்டுறாங்களே அவங்களுக்கு ஒரு கல்யாணம் நினைச்சுக்கிறது இப்ப பேத்திகெல்லாம் பாக்குறாங்க இந்த மாதிரி ஜாதகம் ஜாதகம் இருக்காங்க இங்க இத்தனாயிரம் கோடி ஜாதம் இருக்கு இது பூரா ஜாதகம் பார்த்துச்சா இங்க 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 இருக்க எத்தனை பேர் எல்லாரும் பிள்ளை பார்த்திருக்காங்கல்ல நான் இன்னைக்கு நான் இங்க இருக்க பொண்ணுடைய இது இத சாரி பத்தாவது படிக்கிற பொண்ணு அவ கேக்குறா ஐயா இதுக்கு கல்யாணத்தை பத்தி பேசுறாங்க பொண்ணு மாப்பிள்ளையும்ல கல்யாணத்தை பத்தி பேசிக்கணும் இவங்களுக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டுச்சு நச்சு உலகத்துல இத்தனை கோடி மக்கள் இருக்காங்க நம்ம எங்கேயோ ஒரு மூளையில இருந்துகிட்டு நமக்கு ஒரு சிஸ்டத்தை வச்சுக்கிட்டு ராஜா அங்க இருக்கான் கேது இங்க இருக்கான்னு சொல்லி பாடா படுத்துதுங்க எனக்கு ரொம்ப எரிச்சல் நல்ல தாக்கல்லாம் மிஸ் ஆகுது அப்போ ஒண்ணு கோத்துறம்னு ஒண்ணு மிஸ் ஆகுது அது ஓகே அது வச்சு என்னமோ ஒரு ஜீன்ஸ் ஜீன்ஸ்ன்னு சொல்லி வச்சான் இந்த ராகும் கேதும் செவ்வாயும் ஏழாம் இடமும் எட்டாம் இடமும் ஏன் இந்த பாடம் எடுத்ததுன்னு நடக்குது இத்தனை பேர் லவ் மேரேஜ் நம்ம இதுலயும் நடக்குது இப்ப மரபு மாறி ம நடக்குது அவங்க எல்லாம் நல்லா தான் பிள்ளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது நல்லா கல்யாணம் பார்த்து செஞ்சது பல மன முடிவு இருக்கு நீங்க மன முடிவுக்குன்னு மேட்ரிமோனியில போங்களே அவன் ஒரு பெரிய ஃபைல் தூக்கி போடுறான் வச்சிருக்காங்க சார் வச்சிருக்காங்க அப்போ அது பார்த்து தானே செஞ்சாங்க நான் கேக்குறது தலைமுடி கொட்டு போகுது தலைமுடி கொட்டுற பையன ஒரு பிள்ளைய ஏத்துக்கல அப்போ பொண்ணு எல்லாம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சுல இருக்கு பி படிச்சிருக்கு சம்பளம் கேட்டா எட்டு லட்சம்னு சொல்லுது பன்னெண்டு லட்சம்னு சொல்லுது இவன் பாவம் இந்த பிகாம் பி பிஎஸ்சி படிச்சவெல்லாம் ரொம்ப பாவம் எல்லாரும் பெருமூச்சு விட்டுக்கிறத அலைகிறாங்க நான் பாக்கணும் ரொம்ப சாதகமா இல்ல அதை விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு போகலாம் நம்ம ஒரு ஒரு விஷயம் சார் சார் ஸ்டீபன் சார் நேத்து நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல நம்ம பெற்றோர்கள் சொல்றதை எல்லாம் நம்ம முன்னால காலத்துல கல்யாணத்துக்கு கூட கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தோம் இன்னைக்கு பிள்ளைங்க அதுங்க போக்குக்கு எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல சார் அப்ப எனக்கு ஒரு கருத்து தோணுச்சு சொல்லுவோமான்னு பார்த்தேன் சரி அந்த அப்படியே நீண்டுகிட்டு போனதுனால அப்ப கண்டினியூ பண்ண முடியல சும்மா அதை ஜஸ்ட் சொல்லிட்டு போயிடறானா அப்ப வந்து சார் இவ்வளவு விவாகரத்துகளும் இல்ல மனமுறிவுகளும் இல்ல 
விட்டுட்டு பொண்ணு ஒரு இடத்துல பையன் ஒரு இடத்துல இருந்ததும் இல்ல நான் உன்னோட இருக்க மாட்டேன்னு சண்டை போட்டுட்டு போனதும் இல்ல சார் எப்படியோ கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா வாழ்ந்துட்டாங்க பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ ஆனா இப்ப என்ன பண்ணுதுங்க பிடிக்குதுன்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் இது ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆயிடுது அது ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆயிடுது இப்படியே வாழ்க்கை போகுது சார் அந்த முரண்பாடு இருக்குல்ல இப்போ இல்ல ஆக்சுவலா வந்து நீங்க சொல்ற கருத்து வந்து நீங்க நல்லா ஆராய்ச்சி பாத்தீங்கன்னா எல்லா குடும்பமும் அந்த காலத்துல குடும்பத்தோட வாழ்ந்தாங்கன்றது ஒரு பக்கம் எத்தனை பேர் ஒற்று மன ஒத்து வாழ்ந்தாங்கன்றது தான் கேள்வி வேற விதியேன்னு வாழ்ந்தவங்க பல பேர் இருக்காங்க அந்த விதியே வாழ்ந்தவங்க டைவர்ஸ்க்குன்னு போக கூடாதுன்றதுக்காக வீட்டுல இருந்தாங்களே தவிர அவங்களுக்கு இந்த வழி தெரிஞ்சுன்னா போயிட்டு இருப்பாங்க கடமைக்கும் வேற அப்பா அம்மா போனா திட்டுவாங்களே இது பண்ணுவாங்களேங்கிறதுக்காக வேற தலை எழுத்தேன் வாழ்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க எத்தனை பொம்பளைங்க வீட்டுல ரெண் கணவன் இன்னொரு பெண்ணோட தொடர்பு இருக்கான்னு தெரிஞ்சு வாழ்ந்த பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க சகிச்சுக்குன்னு வாழ்ந்தவங்க தான் அந்த சகிச்சுக்கிற தன்மையை இன்னைக்கு விட்டுட்டு வெளியே வந்திருக்கீங்க நீங்க பெண்கள் இந்த உதாரணத்தை பெண்கள் காட்டுவது மிகவும் தவறு ஏன்னா நீங்க தான் அவசரப்பட்டிருக்கீங்க நீங்க இன்னைக்கு தெரிஞ்சீங்க நாங்க நல்லா வாழணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இன்னைக்கு உங்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்கு நீங்க வெளியில போறதுக்கு இருக்குது ஆனா இன்னைக்கும் வந்து டைவர்ஸ் பண்ண பிள்ளைங்க எத்தனை பெண் பிள்ளைகள் மறு கல்யாணம் திருப்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு யோசிக்கிறாங்க ஏன் யோசிக்கிறாங்க பல காரணங்கள் இருக்குது என்ன விஷயம்னா இன்னைக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா முதல்ல கட்டின பேயாச்சும் தெரியும் ரெண்டாவது வர பேய் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது இந்த பேய் எப்படி வச்சு மெயின்டைன் பண்றது தெரியாதுன்னு ஒரு ரீசன் இருக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா இவ இதுக்காக தான் இவனை டைவர்ஸ் பண்ணான்னு சொல்றதுக்கு பல பேய்கள் சுத்தின்னு இருக்குது அப்ப காரணங்கள் இன்னும் கூட நம்ம ஒரு டைவர்ஸ் வெளியில வந்துட்டா கூட ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த சமுதாயம் விடுறது இல்ல பண்ணிக்கினாலும் அவளை குறை சொல்றதுக்கு நான் வாய் சும்மா இல்லையே நம்ம வாய் இதுவும் சொல்றது பெண்கள் தான் அப்போ நம்ம சுத்தி சுத்தி நம்ம குறை சொல்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம வாய் சும்மா இல்லைன்றது தான் முக்கியம் அந்த வாய வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டு இருந்தோம்னா ஒரு ஒருத்தர் அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க தீர்மானிக்க வேண்டும் அதுல கருத்து சொல்றதுக்கு எனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அது நான் என் தங்கச்சியா இருந்தாலும் என் தம்பியா இருந்தாலும் என் அண்ணனா இருந்தாலும் எனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க சுதந்திரம் அவங்க எடுக்க வேண்டிய முடிவு அனுபவிக்க போறது அவங்க தான் நாம அனுபவிக்க போறது இல்ல இந்த முக்கியத்துவத்தை நம்ம கொடுக்கறது இல்லையே எல்லாம் பார்த்து நிச்சயம் பண்ணி ஆஹ் கல்யாணத்துக்கு தேதி குறிச்சு அடுத்த மாசம் நிச்சயம் பண்ண ரெண்டாவது மாசம் பொண்ணு கேன்சர்ல சேர்த்து போச்சு சேர்த்து போச்சு என்ன ஆச்சு என்ன எங்க போச்சு உங்க ஜாதகம் எங்க போச்சு உங்களோட ஜாதி எங்க போச்சு உங்களோட சப்காஸ்ட் எல்லாமே போச்சு இல்ல இதே மாதிரி ஜாதகம் பார்த்து செலவு பண்ணி பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் போட்டு இருபது இருபது முப்பது லட்ச ரூபாய் போட்டு பெரிய கல்யாணம் கிராண்டா பண்ணி ஆஹ் பொண்ணு அணிமூனுக்கு போகுது பாம்பே பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ணது பாம்பே எல்லாம் அணிமூனுக்கு போகுது அணிமூனுக்கு போனா இந்த பைய மாப்பிள பொண்ணை தொட கூட மாட்டேன்றான் பொண்ணு கிட்ட போவே மாட்டேன்றான் பொண்ணு கிட்ட தூரம் ஓட்டு போயினே இருக்கிறான் அணிமூனுக்கு அவனை கடைசியில பார்த்தா அவனுக்கு அதுல விருப்பமே இல்ல கல்யாணத்திலயும் விருப்பம் இல்ல பொண்ணை தொடர்லயும் விருப்பம் இல்ல அப்புறமா அவளுக்கு புரிஞ்சு இவன் சரியில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் கிட்ட இருந்து எஸ்கே பாய் ஓடி வந்தான் அப்பா அம்மா அவனுக்கு தெரிஞ்சே கல்யாணம் பண்ணிருக்கான் கடைசியில பார்த்தா இப்படி கல்யாணம் பண்ண என் பொண்ணு நல்லா ஆயிடுவானான்னு தெரிஞ்ச கல்யாணம் பண்ண இப்ப நடந்தது ஒரு ரெண்டு உங்களோட ஜாதகம் உங்களோட விஷயம் எல்லாம் எங்க போதுன்றது எத்தனை சிந்தி இதே ஃபேமிலில இந்த அனுபவம் வந்த பிறகு கூட இன்னொரு ஃபேமிலியில இருக்க ஜாதகத்தை பாத்துக்கணும் பொண்ணு கல்யாணத்தை டிலே பண்ணிட்டாங்க இதே ஃபேமிலில இப்படி நடந்தது அப்ப இன்னொரு இதுல வந்து பொண்ணு கல்யாணத்தை டிலே பண்ணிட்டாங்க அப்ப இன்னும் கூட ஒரு விஷயம் நடந்த பிறகு கூட நம்ம சிந்திக்கிறது யோசிக்க பாக்க மாட்டேன் உடச்சி போட்டு போகணும்ன்ற அந்த தைரியம் வரலையே வரல வரல அப்ப என்ன நம்ம என்ன படிச்சு என்ன இருந்து என்ன பேசி என்ன பிரயோஜனம் ஆமா வள்ளுவர் எவ்வளவு கருத்து சொன்னாலும் நம்ம மண்டையில ஏறலையேன்றதுதான் வருத்தம் இங்க ஆமா அதுதான் இங்க தீர்மானம் வினயத்து சார் எதாவது சொல்ல வந்தார் இல்ல நான் இப்ப ஒரு புத்தகம் படிச்சேன் அதுல ஒரு வார்த்தை அவங்களுடைய மேரேஜ் உடையிற வரைக்கும் போகுது அந்த புத்தகத்துல என்ன சொல்றா இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டே அடிச்சுக்கிட்டா அவன் 
லவ் மேக்கிங்க்கு அட்டம்ட் பண்ணா அந்த சண்டையை தீர்த்துருவாங்க ஏன்னா இப்படி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்போ ஒரு சண்டை அடிச்சுக்கிட்டான் அப்ப இவன் பல அட்டம்ட்டுக்கு அப்புறம் அவன் ஒத்துக்கிட்டான் ஒத்துக்கிட்டு அவன் சொல்றா ஐ ஃபேக்டு அப்படிங்கிற சொல்ற அதாவது அந்த முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐ ஃபேக்டு தட் ஆர்கனிஸ் ஆர்கசம் சொன்னாலும் ஏதோ ஒண்ணு சொல்ற நான் அப்ப நடிச்சே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை மாதிரி அது வந்துருது இவே உடனே பதினேழு வருஷமே நீ நடிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தியா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி கேக்குறான் கல்யாணம் பதினேழு வருஷம் அவ ஆகணா அப்படின்னு அப்ப அவனை அவ காயப்படுத்தணுங்கிறத அவனுடைய எண்ணம் நான் அவன் ஈல்டு ஆயிட்டா நம்ம நம்ம முடியாதுன்னு சொன்ன ரொம்ப உழவியலா இருந்துச்சு அதனால பகிர்ந்துக்கிறேன் ஈல்டு ஆயிட்டா ஈல்டு ஆயிட்டு அந்த ஈல்டான கிட் மாதிரியோ என்னமோ நான் ஃபேக்குடனா அப்புறம் என்ன சொல்றா அவன் அந்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி கேட்கவும் அவன் ரொம்ப ஸ்டென் ஆயிட்டான் இவன் கேட்கவும் பதினேழு வருஷம் இதை தான் ஆமான்னு சொல்றான் அப்ப ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நாள் பிரிஞ்சே இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு அக்கேஷன்ல சேர்றது மாதிரி அந்த கதை போகுது அப்ப எவ்வளவு ரீசன்ஸ் சொல்ற அதாவது பிரிகிறதுக்கு உழவியல் காரணம் சாதாரண விஷயம் இல்ல ஒரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தா அதுல சொல்லப்பட்ட காரணங்கள் எவ்வளவோ இருக்கு சொல்லப்படாத காரணங்கள் எவ்வளவோ இருக்குங்கிறது இதுக்காக போய் நம்ம ஜாதகத்தை எவனோ ஒரு மூன்றாவது ஆள் கையில ஒப்படைக்கிறதே அது ரொம்ப இதுலயே இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கு வாழ்க்கை போறதுல அப்ப மூன்றாவது ஆள் சொல்றத வச்சுக்கிட்டு அவ இந்த நட்சத்திர வேண்டாம் சில பேர் நட்சத்திரத்தை சொன்னாவே வேண்டாம் வேற எதையும் பாக்குறதும் இல்ல அப்படி எல்லாம் ஒரு சிக்கல் அதாவது எல்லாத்துக்கும் காரணங்கள் வேற சொல்றாங்க ஆயில்யம்னா அவே ஆஹ் ரொம்ப மனைவி மேல பிரியமா இருப்பானா அவங்களுக்கு ஆகர்ஷண சக்தி இருக்கும் ஆயில்யம் உள்ளவங்களுக்கு அதனால அம்மா விட்டு பிரிச்சு வந்துருவானா பொண்டாட்டிட்டாவே மாமியாளுக்கு ஆகாதுன்னு சொன்னாங்கன்னு அது கொடுத்த இப்ப விளக்குன்னு சொல்றான் இப்ப மூலம்ங்கிற போது அது உம் பெண் மூலம் நிர்மூலம்னா அது நம்ம வீட்டுக்கு இருக்க துன்பங்களை எல்லாம் நிர்மூலம் பண்ணும் அப்படின்னு இப்ப ஒருத்தர் புதுசா எழுதுறான் அதனால அது தான் நல்லது தான் அப்படின்னு அப்ப அரசாளும் பெண் மூலம் நிர்மூலம் எல்லாத்திலையும் நிர்மூலம் இந்த இதுல யார் மாட்டுங்கிறதுக்கு பரிவேழ கொண்டு சொல்றாரு அதை சொல்லிட்டு அப்படி அடுத்ததுக்கு போலாம் விதை செய்வார் சுற்றத்தார் என்னும் தம்பாலர்கள்னும் ஒப்ப வேண்டுதேவின் யார் மாட்டும் என்றார் இத இந்த எடுக்காமைய சுற்றத்தாலும் சரி நமக்கு வேலை பாக்குறவங்களும் சரி அவங்கள்ட்ட கூட நம்ம பொருத்தி பாக்கணும் அதனால சொன்னாரு அப்படிங்கிறார் யாரு யார் மாட்டுங்கிற இழுக்காமை அது 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 கொஞ்சம் கூட விடக்கூட எக்காலத்தும் ஒழிவின்றி எக்காலத்தும் ஒழிவின்றி இதை செய்யும் அதனாலதான் என்றும் நான் இருக்க சொல்றாரு யார் மாட்டும் என்றும் இழுக்காமை அது ரொம்ப சிறப்பு அதுக்கு சிறந்தது வேற இல்லை அப்படிங்கிறது செய்யப்பெற்றால் இவை அதாவது பல கருவிகள் நம்ம சொல்றோம் இப்ப இது புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு இந்த குரல்ல பல கருவிகள் நம்மகிட்ட இருக்கு 
அறிவினை என்ப உழவோ கருவியா காலத்தாட்சியின் ஒரு திருக்குறள் முன்னாடி காலமறி அறிவினை ஒரு கடினமான வேலைன்னு ஒண்ணு இருக்கா இல்ல எப்ப கருவியா காலமறிந்து செய்யும் அந்த கருவிங்கிறதுக்கு அவர் என்னன்னு விளக்க அங்க கொடுக்கிறாரு அத அவர் கொடுக்கல உரையாசிரியர் எல்லாம் கொடுக்கறாங்க அதுல எண் வகை உபாயம் இல்ல நாலு வகை உபாயம்ங்கிறாங்க சாம தான பேத தண்டம் வடநூலா சொல்லுவாங்க நம்ம இது இப்ப ஃபைவ் லவ் லாங்குவேஜஸ் இப்ப நம்ம பேசுறோம் அந்த ஒரு புத்தகம் அதுல என்ன பிரைசஸ் அது தானம் அப்புறம் சர்வீசஸ் அதெல்லாம் சொல்றோம் அஃபமேஷன்ஸ் இதெல்லாம் சொல்றோம் அப்ப இது கருவி இந்த பொச்சாவாமை ஒரு கருவின்னு நம்ம எடுத்துக்க போறோம் அப்போ இந்த காலந்தாத்தாதது அதாவது மறதி இல்லாதது ஒரு கருவி காலந்தாழ்த்தாதது ஒரு கருவி சோம்பல் இல்லாதது ஒரு கருவி அதெல்லாம் இருந்தா அதாவது இதெல்லாம் சாப்ட்வேர் அப்போ இப்போ கருவியில மம்மட்டி கணினி ஆண்ட்ராய்டு போன் இதெல்லாம் ஹார்ட்வேர் அப்போ இந்த சோம்பல் இல்லாதது இது இல்லாதது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்ற இந்த கொச்சாவாமை இதெல்லாம் கருவிங்கிற அது அது ரொம்ப நுணுக்கமா சொல்றாரு இந்த கருவியை நீ பயன்படுத்தினா உனக்கு எல்லா புகழ் இருக்கு புகழ் வராம இருக்காது சோர்வு இல்லாம இருக்கு என்னால செய்ய முடியாத காரியம் இல்ல ஆஹ் செய்ய முடியாது அறிவியல் காரியம் இல்ல நீங்க இந்த இந்த அந்த மதத்திலையும் இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு சொல்றாங்க வடமொழியில சொல்றாங்க விழிப்புணர்வுன்னு சொல்றாங்க ஓஷோலா இந்த கணத்தில் வாழ்தல்ங்கிறாங்க இது பூராம இந்த சோர்வு இழுக்கு இல்லாம வாழ்தல் புகழ்ந்தவை போற்றி செயல் வேண்டும் செய்யாத இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல் புகழ்ந்தவை போற்றி செயல் வேண்டும் செய்யாது இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல் யாரு புகழ்ந்தவை யாரு புகழ்ந்தவை புகழ்ந்தவை என்ன சொன்னார் எப்பால எந்த நூலக்கும் துணிவுன்னு சொல்லிட்டார் எப்பாலாக்கும் துணிவுன்னு சொல்லிட்டார் ஆஹ் அப்ப புகழ்ந்தவை யாரு புகழ்ந்தவை இப்ப மனம் போற போக்கிலே மனிதன் போகலாமானாரு மனிதன் போற பாக்கு பாதையை மறந்து போகலாமான்னு கேக்குறாரு அது யாரு போன பாதை இப்ப காந்தியடிகள் போன பாதை ஏதோ ஒரு ஒரு பாதை சொல்றதுக்காக சார் அவங்க அவங்க ஒரு பாதை சொல்லுகிறாங்க இப்ப மார்க் போன பாதை ஏதோ மனித நல்ல புகழ்ந்தவை இந்த உலகம் புகழ்ந்தத போற்றி உலகம்னா இந்த உலகத்தோடு ஒட்ட உலகத்துக்கு தானே அந்த புகழ்ந்தத போற்றி செயல் வேண்டும் அத விட்டு விடாம அத தொழுது அதை செய்யணும் அப்படி செஞ்சா ஆஹ் என்ன வேண்டும் திகழ்ந்தார்க்கு எழுமைன்னு இன்னைக்கு என்ன சொல்றோம் எழுபிறப்பு உண்டா இல்லையாங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி எழுமைங்கிறதுக்கு எழுபிறப்புனா தோன்றுகிற பிறப்பு இல்லாமங்கிறாரு எழுதாயிரு அப்படின்னா உதயசூரியா எழுகிற பிறப்புக்கள் நீங்க வர்ற பிறப்புக்களுக்கு எல்லாத்துக்குங்கிறதும் எழுமைன்னு சொல்றாங்க எழுமைனா அதிகம்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒண்ணு ரெண்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டு வர்ற போது ஏழுன்னு வந்துட்டா அது அந்த காலத்துல அது ரொம்ப அத அது எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு மேல எக்ஸாட்ரா மாதிரி அந்த எழுமை சொல்றாங்க அப்ப எப்பவும் நல்லதுன்னா மட்டும் எழுமையை வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் வளர வளர மகிழ்ச்சியின் முந்தரும் போது 
மகிழ்ச்சியில திளைக்கிறா மைந்துரும் போது மகிழ்ச்சியில திளைக்கிற போது இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியில திளைச்சானே அவனுடைய கடமைய விட்டுட்டு அவளெல்லாம் போனா இல்ல எத்தனை பேரு போயிருக்கேன் அவனுக்கு முன்னாடி அவனை நினைச்சுக்க அப்படிதான் சொல்றாரு இப்ப குடிச்சவனை சொல்ற போது அவர் சொல்றாரு நீ நீ குடிக்காத போது ஒருத்தன் குடிச்சிட்டு வேட்டி விலக கிடந்தான்னா அவனை பாத்தீனா நீ மறுபடி குடிப்பியான்னு கேட்டார் அதே மாதிரிதான் சொல்றாரு உனக்கு முன்னாடி இத்தனை பேர் அழிஞ்சு போனாரு அது பெருசா நான் வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு இருந்துட்டு கடைசியில ஒண்ணும் இல்லாம போனாரு அவளையெல்லாம் பாத்துட்டோ நீ ஏன் இந்த மகிழ்ச்சியிலேயே இந்த மையலிலேயே கிடக்குற நீ செயலாற்று அப்படின்னு சொல்றதுதான் கடைசி குரலம் படிச்சிடலாம் உள்ளியது உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றும் தான் உள்ளியது உள்ள பெரிய அற்புதமான குரல் உள்ளியது எய்தல் எளிது எளிதுமன் மற்றும் தான் உள்ளியது உள்ள பெரிய தான் நினைத்ததை இடையில் மறந்து விடாமல் தொடர்ந்து நினைத்து செய்தால் செய்து முயன்று செய்தோம் என்றால் அரசனுக்கு தான் அடைய நினைத்த விடயங்களை அல்லது நினைத்த பொருளை அவன் நினைத்தவாறே அடைவது மிக எளிமையாக முடியும் என்று சொல்கிறார் வருதா இல்ல நம்மளா எத்தனையோ சொற்களை வரவழிச்சுக்கிறா இந்த திருக்குறள்ல இவர் அரசனுக்கு சொன்னா அதை ரைட்டு ஆனா அரசன்கிற சொல் எங்கேயாவது வருதா இல்ல அரசன் கிடையாது அரசனுக்கான விடயங்கள் வருதுனால நம்ம சொல்றோம் அரசியல் பகுதியில வருது இது அதனால ஒரு சமயம் நாம அரசியல்ல கூட வரலாம் சார் பெரிய ஆளா அப்ப வந்தா இத கூட வச்சுக்கலாம் அதுக்காக கூட இருக்கலாம் இந்நாட்டுல வரலாம் இல்ல யாருமா யாரு நினைக்கிறா எதையும் நினைக்கிறா அந்த இடத்துல நான் தானே பெரியவே நான் நினைச்சத எளிதா அடையலாம் இந்த இந்த இடத்துல நினைச்சத விடாம அந்த நினைவோடையே இருந்தன்னா நான் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இன்னைக்கு பேசுறோம் போக்கஸ்ன்னு பேசுறோம் அந்த மாதிரி நான் இருந்தன்னா நான் நினைச்சத அடைகிறது எளிது எழுதுதல்ங்கிறதுக்கு விளக்க இதுதான் ஒரு காலத்துல நான் அரசியல்ல கூட வரலாம் பெரிய ஆள அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்ல எண்ணம் இந்த எண்ணிய எண்ணத்தை எப்பயுமே எண்ணத்தோட எண்ணின்னு இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்துருவீங்க வருவீங்களா அப்ப இதை விடாதீங்க இதுதான் சொல்றாரு சொல்லுவாரு சொன்ன சொல்லு வந்து நல்ல எண்ணம் ஒன்னு அவ வயது ஆனதே நினைக்கிறது இல்லையா இன்னொன்னு எனக்கு ஒரு காலம் இருக்கு அப்படின்னே தான் செயல்படுறானா எனக்கு ஒரு காலம் இருக்கு என் பக்கம் காற்று வீசும் அப்படின்னு செயலிட்டா தோத்தாலும் மறுபடியும் நின்று நின்று அப்புறம் அந்த காத்து என்னை எந்த உயரத்திலும் வைக்கும்னு உறுதியோட இருக்கானா மூணு விஷயம் எனக்குன்னு ஒரு காற்று அடிக்க அந்த காத்து என்னை எந்த உயரத்திலும் வைக்கும் அப்படின்னு இந்த மூணு விஷயத்துல இருக்கிறத அவை விடாம இருக்கு எனக்கு கடல்ல போட்டு அவன் கட்டையா வருவே மர மரத்துல போட்டா அப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் வரும் எப்படியும் வந்துருவே அப்படிங்கிற அந்த உறுதி இருக்கு அது மாதிரி வந்து இருக்காங்க அதனாலதான் சார் மக்களுக்காக நான் எனக்காக மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க ஆமா எல்லாமே அப்படிதானே சார் மக்களின் மறதி எங்களுக்கு வந்து உயர்வு அவ்வளவுதான் ஆக்சுவலா வந்து லண்டன்ல ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்களா ஒரு காலத்துல இது வந்து நான் சொல்றது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ரிசர்ச்ல வந்து அரசியல்வாதி எல்லாம் வந்து எப்பயுமே வாழ்நாள் வாழ்நாள் வந்து அதிகமாவே இருக்குது அவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாழ்நாள் வந்து அவங்கள வாழக்கூடிய நாள் வந்து அதிகமா இருக்குது அப்படின்றது என்ன 
என்ன காரணம் அப்படின்னா அவங்க வந்து எதையுமே சிந்திக்கிறது இல்ல அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்றது மட்டும்தான் சிந்திக்கிறாங்க அப்ப அந்த எண்ணத்தை மட்டும் இருக்கிறதுனால வேற எதை பத்தியும் கவலைப்படுறதுனால அவங்களுக்கு பூரா அந்த அந்த செயல் தான் மனசுல இருக்கிறது செயல் தான் அந்த மனசுல செயல் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எந்த விதமான வேற எண்ணங்கள் உள்ள நுழையிறது இல்லை அவங்க சக்சஸோ அதை நடத்துறதுன்றது தான் அதுதான் அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு இதுதான் காரணம் ஒரு ஒரு அரசியல்வாதிக்கும் நம்ம அவங்கள பத்தி பேசி நம்ம எதுக்கு வீணடிப்பானே ஆமா ஆனா சார் போராட்டங்கள் எப்பவுமே நிறைய போராடுபவர்களுக்கு கூட ஆயுள் அதிகமா தான் சார் இருக்கு ஏன்னா வெற்றியை நோக்கியே அவங்களோட போராட்டங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கு நான் இதுல இருந்து மீளணும் மீளணும்னு அவங்க போராடி போராடி அவங்க ஆயுளும் கூடுது அப்படிதான் சொல்றாங்க சார் போராட்டங்கள் வாழ்க்கையோட ஒரு பகுதி இல்ல சார் வாழ்க்கையே போராட்டமா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே போராடி போராடி தானே சார் வரோம் நம்ம அதுதான் அதுதான் அதாவது இதுதான் வாழ்க்கை சேலஞ்ச பேஸ் பண்ணிதான் வாழணும்னு நினைச்சிட்டான் அவன் வாழறான் உண்மையாக வாழறான் ஆமா அந்த வாழ்க்கையில வாழறப்ப அவனுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இது வந்து விஷயமா தெரியாது ஒரு சேலஞ்சா தெரியாது இதெல்லாம் வந்து தாண்டா போவோம் இத வந்து இதை எப்படி நம்ம இதை இதை விட்டு எப்படி நம்ம மேல போறது அடுத்தது இதை அடுத்தது என்ன இதை இதை எப்படி சமாளிக்க போறோம் அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் இந்த சிந்தனை இருக்கும் பொழுது வாழும் எண்ணம் அங்க இருக்குது ஆமா ஐயோ வந்துச்சு ஐயோ வந்துச்சு நாம என்ன பண்ண போறோம்னு நினைச்சனா வாழும் எண்ணத்தை நீங்க உள்ள தள்ளிடுறீங்க நீங்க எண்ணத்தை வாழும் எண்ணத்தை அந்த வாழணும்ன்ற எண்ணத்தையே என்ன பண்றீங்க உள்ள தள்ளிடுறீங்க ஐயோ வந்துச்சுன்ற பயத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க அப்ப அந்த முக்கியத்துவம் எதுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த முக்கியத்துவம் தான் உன்ன அவங்களை ஆளுது அததான் இந்த திருக்குறள சொல்றாரு ஆமா செல்வ அது செல்வா இதெல்லாம் பேசுறீங்களா வாங்க மரதியாக்கிட்ட <laughs> 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 அவர் ரொம்ப அழகா அது பிறர்க்கு என்ன முற்பகை செய்யணும் அது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம நமக்கு யாரு இது எல்லாத்தையுமே இவர் வந்து மறதியில கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்றாரு இந்த இது மறதினா மறந்து போறது இல்ல இந்த மெத்தனம் ஒரு மாதிரி கொண்டு வர்றாரு சார் ஆக்சுவலி ரெண்டுமே மீன் வருது எதனால வருதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் இல்லையா அதுதான் அவர் பிரியாரிட்டி செட் பண்ணலன்றதுதான் அவர் திருப்பி திருப்பி சொல்றாரு இது நம்ம இப்போ நமக்கு தேவனா அதை நம்ம பிரியாரிட்டியில வச்சுப்போம் அடுத்தவனுக்கு தேவனா அதை நம்ம வச்சுக்க மாட்டோம் இல்லீங்களா மட்டும் இல்ல நமக்கானதுக்காகவும் வரதி இருக்கு நமக்கு அதத்தான் இங்க சொல்றாரு அந்த மெத்தனம் எல்லாத்தையுமே தான் மேடம் எல்லாத்தையுமே தான் சொல்றாரு அது எல்லாத்துக்குமே நீங்க எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்மள மாதிரியே அடுத்தவங்களையும் நீங்க ட்ரீட் பண்ற லெவல்ல வரும்போது தான் நீங்க வந்து ஒரு சிறப்பான இடத்துக்கு போவீங்கன்னு சொல்றாரு அவரு நமக்கே திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதுதான் நம்ம டிஃபால்ட்டாக பண்றோம் திரும்ப 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 நமக்கு மட்டும் நமக்கு நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு அடுத்தவங்க பண்ண ஒரு உதவியோ இல்லை அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிறதையோ நம்ம மறக்காம பண்ணணும் அது மறக்காம வச்சுக்கணும் இல்லையா இவர் இன்னும் என்ன சொல்றாருன்னா நமக்கானது கூட நீ வந்து செய்யாம விடுற உனக்கு நல்லது பயக்கத கூட நீ செல வேலையில உன்னுடைய பொச்சாவ மேல விட்டுருத பொச்சாப்பனால அதை செய்ய இன்டைரக்ட் தானே இன்டைரக்ட் தானே உங்களுக்கு வந்து இப்போ அடுத்தவங்களுக்கு நீங்க பண்றதும் வந்து திரும்ப அது நமக்கு தானே வரப்போகுது அப்படி பார்த்தாலும் அது நல்ல நமக்கு வர்றது தானே இல்லையா குறிப்பா வந்து தனக்கு ஒரு செல்ஃபா தான் சொல்றாரு இத நிறைய அப்படிதான் சொல்றாரு வள்ளுவர் ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு திருக்குறள் சொல்றாரு சார் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு ஐம்புலத்தாரு ஓம்பல் தலைன்னு சொல்லிடுறாரு அவர் அப்போ எல்லாத்தையும் அஞ்சு பகுதியா ஆக்கிடுறாரு அவர் அதுல தான்கிறதும் வருது தன் குடும்பம் வருது தன் முன்னோர் பின்னோர் அதாவது நமக்கு முன்னால இருந்தவங்க செஞ்சது நமக்கு பின்னால வர்றவங்க செஞ்சது 
நமக்கு அறிமுகம் இல்லாதவங்களுக்கு செய்யறது நமக்கு அறிமுகம் ஆனவங்களுக்கு செய்யறது நமக்கும் செஞ்சுக்கிறது ஏனென்றால் சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும் அதனால தான் அப்புறம் எல்லாரும் அப்படியே அஞ்சு பிரிவா தான் அவர் வந்து பிரிச்சு சொல்றாரு அதனால நாம வந்து எல்லா திருக்குறளையுமே அஞ்சு பிரிவா பிரிச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா பொருந்துது சார் அது இது வந்து ஒரு இப்ப எந்த மாதிரி எலாஸ்டிக் துணி மாதிரி சார் எதுல நீங்க மாட்டினாலும் பொருந்திக்குது சார் அது பெருசா இருக்கிறதுல மாட்டினாலும் பொருந்திக்குது சின்னதுல மாட்டினாலும் பொருந்திக்குது சார் இந்த திருக்குறளோட தன்மையே அந்த எலாஸ்டிக் தான் நான் நினைக்கிறேன் நெகிழ்வு தன்மை தான் அதுல வாழ்வியல் சிந்தனைகள் எல்லாமே எல்லாருக்கும் பொருந்தும் பொருந்தது சார் அதுதான் விஷயம் அவர் சொல்லி இருக்கிறது பூர வாழ்வியல் சிந்தனை தான் அந்த வாழ்வியல் சிந்தனை மனுஷனோட தனி மனிதனுக்கும் பொருந்தும் சமுதாயத்துக்கும் பொருந்தும் ஒரு நாட்டுக்கும் பொருந்தும் இந்த உலகத்துக்கும் பொருந்தும் அப்போ அது வாழ்வியல் சிந்தனை ஏன்னா எல்லாமே அடிப்படை வாழ்வியல் தானே ஆமா பெரும்பாலும் எடுத்துக்கிறது அவங்க பர்ஸ்பெக்டிவ்ல எடுத்துக்கிறது தான் மேட்ரு பட் எல்லாமே நல்லது தான் சொல்றாரு அவங்க திருவள்ளுவர் உளவியல் தான் பாத்தீங்கன்னா உளவியல் தான் உளவியல்ல வந்து அஹ் உளவியல்ன்றது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம உளவியல்னு பெருசா எடுத்துக்கிறோம் வாழ்வியல் தான் உளவியல் ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கை என்ன நடக்குது எப்படி நடந்துக்குது என்ன யோசிக்கிறோம் எந்த சிந்திக்கிறோம் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்ற சொல்லதுதான் வாழ்வியல் உளவியல் அதே தான் வாழ்வியல் இது இதுக்கும் அதுக்கும் ரெண்டும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது அது அதனாலதான் எந்த குரல் எடுத்தாலும் வாழ்வியல் சம்பந்தமா பேசும் போது அங்க ஒரு உளவியல் தோன்றும் எனக்கு சார் எங்க ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்தும் போது ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காங்க நான் கிராமத்துலதான் படிச்சேன் அதை எங்க சார் சொல்லுவாரு ஆம பூந்த வீடு உருப்படாதுன்னு சொல்லி தருவாங்க ஆனா ஆம பூந்த வீடு உருப்படுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த திருக்குறள்ல பாருங்களேன் அழுக்காராமை ஒச்சாவாமை புறங்கூறாமைன்னு அத்தனை ஆமைகள் நான் அதை ஒரு நோ இது கூட எடுத்து வச்சிருக்கேன் குறிப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு இருபத்தோரு இது வருது ஆமைகள்னு அந்த ஆமை எல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா ரொம்ப நல்லதுமா அப்படின்னு அவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க அப்படி சொல்லி கொடுக்கும் அவ்வளவு அழகா இருந்தது சார் அவர் சொல்லி ஒரு அருமையான கருத்து சூப்பர் சூப்பர் மேடம் சூப்பர் ஆமா அதை வச்சு நான் ஒரு அதுக்கப்புறம் நான் எழுதுனேன் சார் அதே மாதிரி எங்க பேராசிரியர் ஒரு தடவை பாடம் எடுக்கும் போது சொல்லி கொடுத்தாரு அற அதாவது அரண் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கைன்னு சொன்னாரு அடுத்தது அந்த வார்த்தை எடுத்துட்டு அந்த அரண் எடுத்துக்கிட்டு அறம்னா என்னங்கிறதுல அரண் வலியுறுத்தலுக்கு போயிட்டாரு அதுல வந்து மனத்துக்கண் மாசிலநாதல்னு சொன்னாரு மனம் எப்ப மாசுபடும் அப்படின்னு அதுக்கு அடுத்தது போனாரு அழுக்கார அவாவை குழி இன்னா சொல்றாங்க இழுக்கா இயன்ற தரம்னா அங்க கொண்டு போனாரு அப்புறம் அழுக்கார அமைந்தா என்னன்னு கொண்டு போனார் அப்படி கொண்டு போய் திருக்குறள் முழுவதையுமே அந்த அரண்புள்ளார கொண்டு வந்து எங்களுக்கு ஒரு தடவை சொல்லி கொடுத்தாரு சார் அது எனக்கு வந்து மறக்கவே மறக்கல எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு அவர் மனப்பாடமா உள்ள பிரிப்பேர் பண்ணி எங்க எங்க கனெக்ட் பண்ணணும் எங்க பேராசிரியர்கள்லாம் சாதாரணமானவங்களே கிடையாதுங்க சார் அவங்க அவங்க எடுத்ததுல நூத்துல ஏன் ஆயிரத்துல ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிட்டா கூட ஆயுள் முழுக்க போதும் சார் அவங்க சொல்லி கொடுத்தது அவ்வளவு அற்புதமான பேராசிரியர் எங்க பேராசிரியர் அப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்க உங்க பேராசிரியர்கள உங்க வாயால நீங்க சொல்லும் போது எங்களுக்கு பெருமையா இருக்கு நாங்களும் கேட்டுக்கிறதுல இவ்வளவு செய்திகள் கனெக்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு ஆமா நிறைய சார் திருக்குறள்ல நிறைய அவர் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி சார் இந்த இந்த ஈகைன்னு அந்த அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறத பத்தி ஒரு மூன்று திருக்குறள் வரும் சார் பயன்மரம் உள்ளூர் பழுத்தற்றால் செல்வம் நயனுடையான் கண்படை அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் வரும் மருந்தாகி தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண்படின்னு வரும் இன்னொன்னு பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலின் பேரிதுன்னு வரும் இத சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு அவன் ஏன் நயனுடையான் இவன் ஏன் பெருந்தகையார் இது ஏன் இப்படி சொன்னாருன்னு நீங்க என்னைக்காவது யோசிச்சிங்களா அப்படின்னு எங்கிட்ட ஒரு கேள்வியை ஒண்ணு கேட்டு வச்சிருவார் நாங்க வந்து அதை பத்தி எங்க வகுப்புல பாடம் எடுக்கிறத விட இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் ரொம்ப நிறைய நடக்கும் அப்போ எதுக்காக அவர் சொன்னாருங்கிறதுக்கு மூன்று விளக்கம் வந்து எங்களுக்கு சொன்னாரு சார் அது மறக்கவே இல்லை எங்களுக்கு இந்த பழமரம் ஊருக்கு நடுவுல பழுக்குமா பழுத்த அதை அப்படியே வச்சிருக்கும் போது ஒரு கட்டத்துல அந்த பழத்த மரமே தாங்காம கீழே போட்டோம் அந்த பழம் கீழே விழுந்து அழுகி போயிடும் அதனால சில பேர் என்ன செய்வாங்களா இது எப்படியாவது வெளியில போயிடும் அதனால கொடுப்போம்னு சில பேர் கொடுப்பாங்களாம் அவன் தான் நயனுடையான் கண்ணே உள அப்படின்னு சொன்னாரு 
உள்ளூருக்கும் நடுவுல மரம் பழுத்தா ஓரத்துல பழுத்தா கூட பரவாயில்ல நடுவுல பழுத்து கீழே விழுந்ததுக்கலாம் அதுக்கு ஒண்ணு சொன்னாரு இன்னொன்னு வந்து இந்த வேப்ப மரம் வாழை மரம் இதெல்லாம் வேர்ல இருந்து அந்த இலைகளின் தளிர்கள் பூக்கள் அந்த விதைகள் வரைக்கும் பயன்படும் அதனால அவன் பெருந்தகையான் அப்படின்னு சொன்னார் சார் அப்புறம் இன்னொன்னு இந்த கடல் என்ன செய்யுமா வந்து பெசாம இருக்குமா அந்த கடல் தண்ணி எப்படி மேகத்தை கொடுக்குதோ அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பாடல் ஒண்ணு மேகத்தை அது கொடுத்துட்டு ஏன் சும்மா இருக்குதான் அது எப்படி இருந்தாலும் மழையா பெஞ்சு எங்கிட்ட வரதான் திருப்பி வரும் டாஸ்மாக்கு போற பணம் மாதிரி எப்படி இருந்தாலும் போய் மழை பெஞ்சு மறுபடியும் நம்மகிட்ட தான் வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல கொடுப்பானா சார் இந்த மாதிரி வள்ளல்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் எடுத்தார் அவ்வளவு அருமையா இருந்ததுங்க சார் அவரு எடுக்கும்போது சூப்பர் 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 ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த திருக்குறள் அவங்கெல்லாம் எடுத்தது மேடம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம திருக்குறளும் வேற ஏதாவது ஒண்ணு வச்சு திருக்குறள் நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு அவங்ககிட்ட கான்செப்டுவலா அவங்களுக்கு பேச வைக்கலாம் செல்வராஜ் சார் திருக்குறள் மட்டும் இல்லங்க சார் எங்க பேராசிரியர் மகாபாரதம் எடுத்திருக்காங்க அதுல எடுத்தீங்கன்னா எங்கேயோ போயிடும் எல்லாத்தையும் கொண்டு வாங்க எங்களுக்கு அது அப்படியே எங்களுக்கு கொடுங்க சந்தோஷம் சார் அப்படியே மனசு நிறைய வச்சிருக்கேன் அப்படியே எடுங்க அவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு யூடியூப் போட்டுக்கிட்டு அத வந்து சொல்லிக்கிட்டு யாராவது பாப்பாங்களான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இப்படி இல்ல நான் ஓட்டிட்டு இருக்கேன் கொடுங்க வாங்கறதுக்கு நாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க செவ்வாய்க்கிழமை பேசுறாங்க மேடம் சூப்பரா உன்ன தலைப்புல பேசுறாங்க பார்த்து கல்லூரி காலங்கள்ல பள்ளிகள்ல இருக்கும் போதும் சரி முகத்துக்கு முகம் பார்த்து பார்த்து பேசி வீடியோ பண்ணிட்டீங்கன்னா சார் வந்து சிங்கிள் ஸ்கிரீன்ல வந்து உங்களை வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவாரு நான் டிவில வந்து எழுபத்தி ஏழு இன்ச்ல போட்டு பாப்போம் சார் இந்த அமெரிக்காவில இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கதை எடுத்த ஒரு வருஷம் எடுத்த சனி ஞாயிறுல கதை சொல்றதுதான் வேலை எனக்கு எல்லா பாட்டி கதைகளும் நிறைய பசங்க உட்காந்துகிட்டு கேட்போம் அப்ப நான் அந்த பிள்ளைங்க கிட்ட சொல்வேன் யாரும் வீடியோ ஆஃப் பண்ணவே கூடாது எல்லாரும் என்ன பாக்கணும் நீங்க நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா நான் கதை சொல்வேன் அப்படின்னு சொல்வேன் யாராவது பாக்காம ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சாறு இது டக்கு டக்குன்னு ஆஃப் ஆச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் நான் கொஞ்ச நேரம் நிறுத்திடுவேன் உடனே அவங்க ஓபன் பண்ணி என்னன்னு பாப்போம் பாட்டி இருக்கனான்னு இப்பதானே பாக்குறீங்க பாருங்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி மிக சிறந்த ஒரு உரையாடல் மிக சிறந்த ஒரு உரையாடல் கொச்சாவமைன்னா என்ன அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா பல கோணங்கள்ல நம்ம அமிதா மேடமும் நம்ம இவரும் வினைத்தீர்த்தன் சாரும் ரொம்ப அழகா பேசினாங்க கேட்பதுக்கு வேலமால் மேடம் அதுக்கு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் பண்ணாங்க நாம எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சது ஏதோ பேசணும் எவ்வளவு அருமையா பேசுனீங்க எல்லாருமே இது வந்து நம்ம வந்து எல்லாரோட கருத்து நல்ல ஒரு பகிர்ந்தலா இருந்தது வாழ்வியல நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்கிறோம் உளவியலோட கனெக்ட் பண்ணி இங்கேயும் பேசணும் மகிழ்ச்சி கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நம்ம சிவகுமார் சார் வேற ஒரே ஒரு இது வேற கொடுத்துட்டாரு அவங்க மனைவி வேற ஒரே ரகல பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருந்தது கலந்து கண்ட அனைவருக்கும் நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னோட வணக்கம் நன்றி